দেখছেন এবিপি আনন্দ আর আপনার সঙ্গে আমি সময় শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান প্রতিপক্ষ যারা এই পর্যন্ত দেখে ভাবছেন যে অন্যান্য দিনের মতো আজকের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক চাপানোতর লোকসভা নির্বাচন সামনে তাই নিয়ে হবে তারা ভুল ভাবছেন তার কারণ এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্য একটা সাংবিধানিক সংকটের মুখোমুখি অত্যন্ত সিরিয়াস এই বিষয় তার কারণ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আজ পাঁচটি জেলার পুলিশ সুপার এসপির বদল হয়েছে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি জেলার ডিএম এবং দুটি জেলার এডিএমের বদল হয়েছে আমি আবার বলছি নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ আসার পর মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন বারবার তিনি বলেন যে এই নির্দেশ তিনি কিছুতেই মানছেন না সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে যে অধিকার দিয়েছে কোনো রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন তা মানছেন না তাহলে নিঃসন্দেহে সাংবিধানিক সংকট এই নিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করব প্রথমে দেখে নেব যে নির্বাচন কমিশন ঠিক কীভাবে পাঁচজন এসপি একজন ডিএম এবং দুজন এডিএমের বদল করলেন কি ছিল সেই নির্দেশ কারা গেলেন যেতে বাধ্য হলেন বলা ভালো আর তাদের জায়গায় কারা এলেন দেখুন ফের সক্রিয় নির্বাচন কমিশন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের করা বার্তার পর চব্বিশ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই বদলি করা হলো পাঁচ জেলার পুলিশ সুপার এবং এক জেলার জেলা শাসককে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ছিলেন ভারতী ঘোষ তাঁকে বদলি করে আনা হলো শ্রীশ্রাম ঝজরিয়াকে হুমায়ুন কবিরের পরিবর্তে মুর্শিদাবাদে নতুন পুলিশ সুপার হলেন সায়াদ ওয়াকার রাজা এস এম মির্জার পরিবর্তে বর্তমানে নয়া পুলিশ সুপার মিরাজ খালেদ বীরভূমের পুলিশ সুপার ছিলেন আলোক রাজোরিয়া তার পরিবর্তে এলেন রশিদ মুনির খান মালদায় রাজেশ যাদবের পরিবর্তে নতুন পুলিশ সুপার হলেন রূপেশ কুমার ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিলেন ভারতী ঘোষ সেখানে নতুন এসপি হলেন আলোক রাজোরিয়া যাদেরকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এখানে চিঠিতে বলা আছে চিফ সেক্রেটারিকে অ্যাজ রিগার্ড দ্য পোস্টিং অফ দ্য এক্সিস্টিং অফিসার্স হু আর টু বি শিফটেড কমিশন বলেছে দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট মে পোস্ট দেম অন নন ইলেকশন রিলেটেড অ্যান্ড নন ফিল্ড পোস্ট কমিশন বলেছে দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট মে পোস্ট দেম অন নন ইলেকশন রিলেটেড অ্যান্ড নন ফিল্ড পোস্ট আন্ডার ইন্টিমেশন টু দ্য কমিশন রবিবার রাজ্যে এসে আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে করা বার্তা দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি এস সম্পাদ কমিশন মেড ইট ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট উই উইল কাম ডাউন হেভিলি অন অফিসিয়ালস অ্যাট এনি লেভেল ইফ দেয়ার আর কেসেস অফ partiality partisan conduct or inaction we have our own inputs we are actually considering and very early you you will come to এই করা বার্তার একদিন পরই পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন তবে মালদার পুলিশ সুপার পদে রূপেশ কুমারের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে আইপিএস মহলে বিতর্ক দেখা দিয়েছে কারণ রূপেশ কুমার দু হাজার ব্যাচের আইপিএস অফিসার কিন্তু মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে কর্মরত শ্যাম সিংহ দু ব্যাচের আইপিএস অফিসার তাই পুলিশ মহলে প্রশ্ন উঠেছে তুলনায় সিনিয়র একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কিভাবে তুলনায় জুনিয়র এসপির অধীনে কাজ করবেন এদিকে সম্প্রতি বিডিও নিগ্রহ কাণ্ডের জেরে বিস্তর জল ঘোলা হয়েছে হাবড়ায় এদিন বদল করা হলো উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শাসককেও সঞ্জয় বনসালের পরিবর্তে নতুন জেলা শাসক হচ্ছেন ওঙ্কার সিংহ মিনা একই সঙ্গে সরানো হয়েছে এক জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসককেও অরিন্দম দত্তর পরিবর্তে পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক হচ্ছেন বৈভব শ্রীবাস্তব এছাড়াও বদলি করা হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এডিএম তথা মথুরাপুরের রিটার্নিং অফিসারকে অলকেশ রায়ের পরিবর্তে নতুন এডিএম হচ্ছেন কৌশিক ভট্টাচার্য অতনু হালদার ও রাজস্বী দত্তগুপ্ত রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা এই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে নানা সময় নানা রাজনৈতিক দল নানা অভিযোগ করেছেন সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিয়েছেন এই পর্যন্ত ঠিক ছিল কিন্তু সাংবিধানিক সংকটের যে সম্ভাবনা বললাম তা হলো তারপর যখন এই বার্তা এই নির্দেশ জনসভা থেকে জনসভায় দৌড়ে বেড়াচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার কাছে পৌঁছল শুনুন তার প্রতিক্রিয়া তিনি বলছেন এই নির্দেশ মানব না সরাসরি এই প্রথমবার সম্ভবত এতটা কড়া ভাষায় এর আগে হিংসুটের স্বার্থপর দৈত্য বলেছেন কমিশনকে কিন্তু এ ভাষায় বলেননি কোট আনক কোট কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করেননি ঠিক কি বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখুন
ছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর মুখ বন্ধ করে বসেছিলেন তখন কি প্রথা হয়েছিল কানে কি খাওয়া হয়েছিলেন কি করছিলেন তখন আমার জন্য সাংবিধানিক সংকট তার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে আছেন আমার একদিকে আছেন আইনজীবী অরুণাব ঘোষ তার পাশে আছেন অধ্যাপক উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ আছেন শীর্ষেন্দু সিনহা রায় আইনজীবী হৃদয় ঘোষের আজকে পারুই মামলা কলকাতা হাইকোর্টে উঠেছিল কি হয়েছিল পারুই মামলা তাও আপনাদের দেখাবো আমাদের অন্য পাশে যে অতিথিরা আছেন আছেন সিপিএম এর রবীন দেব আছেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আছেন অমিতোষ বিশ্বাস অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি স্কুল সার্ভিস কমিশন আজকে যার বক্তব্য রীতিমতো তোলপাট ফেলে দিয়েছে গোটা রাজ্যে আমি অরুণাবদার কাছে আসবো কিন্তু একেবারে কংগ্রেস নেতা অরুণাব ঘোষের কাছে নয় আসবো আইনজীবী অরুণাব ঘোষের কাছে অরুণাব দা আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি ফোর একদম পরিষ্কার বলছেন যে সুপারিনটেন্ডেন্স ডিরেকশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ দ্য প্রিপারেশন অফ দ্য ইলেকটোরাল রোলস ফর অ্যান্ড দ্য কন্ডাক্ট অফ অল ইলেকশানস টু পার্লামেন্ট অ্যান্ড টু দ্য লেজিসলেচার অফ এভরি স্টেট অ্যান্ড অফ ইলেকশানস টু দ্য অফিসেস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট হেল্ড আন্ডার দিস কনস্টিটিউশন শ্যাল বি ওয়েস্টেড ইন আ কমিশন রেফার টু ইন দিস কনস্টিটিউশন অ্যাজ ইলেকশান কমিশন এই হচ্ছে তার গঠন তার উৎপত্তির বক্তব্য আমি পরিষ্কার আরেকটু যদি বিভ্রান্তি এবং এ নিয়ে কোনো রকম ধোঁয়াশা আছে কি না জানার জন্য মহিন্দ্র সিং গিল ভার্সেস দ্য চিফ ইলেকশান কমিশনার নাইনটিন সেভেন্টি এইটের একেবারে পরিষ্কার ভাষায় সুপ্রিম কোর্ট বলছেন দ্য আর্টিকেল থ্রি বি ইজ আ ব্ল্যাঙ্কেট ব্যান অন দ্য লিটিগেটিভ চ্যালেঞ্জেস টু ইলেকটোরাল স্টেপস taken by the election commission and his officer for carrying forward the process of election to its culmination in the former declaration of the result মানে এর পরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেন নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে বা নির্বাচন কমিশন তাকে নির্দেশ দিতে পারে না পারে না সে নিয়ে আমার মনে হয় কোনো বিভ্রান্তি থাকার কোনো অবকাশ নেই আছে কি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টও পারে না ইলেকশনের চলাকালীন কোনো ব্যাপার হলে হাইকোর্টের ক্ষমতাও নেই সুপ্রিম কোর্টেরও ক্ষমতা নেই তোমার মনে আছে হয়তো মনে নেই এটা এর আগে চিত্ত আমাদের সব্যসাচী মুখার্জির রায় দিয়েছিলেন এখান থেকে স্টে দিয়ে দিয়েছিল ইলেকশনের ব্যাপারে হাইকোর্ট কলকাতা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বলে ইলেকশন স্টার্ট হয়ে গেল আর তোমার এখতিয়ার নেই যেদিন থেকে ঘোষণা হবে মানে নোটিফিকেশান হাইকোর্টও পারে না সুপ্রিম কোর্টও পারে না যেটা ভয় হচ্ছে আমার যে প্রথমত এটা তো টোটালটাই কনস্টিটিউশনাল মেশিনে কনস্টিটিউশনই বলে দিচ্ছে যে আপনার কথার একটা প্রতিধ্বনি বলছে তারপরেই মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বলছেন যে ওয়ার সাচ ল ইজ সাইলেন্ট আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি ফোর ইজ এ রিজার্ভার অফ পাওয়ার আমার মনে হয় এরপরে আর কোনো ব্যাখ্যা এবং ভুড়ি ভুড়ি মামলায় এই থ্রি টোয়েন্টি ফোরকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কেউ নাক গলাতে পারে না হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টও এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না কিন্তু যে জায়গাটা মারাত্মক আমি থ্রি ফিফটি সিক্স তিনশো ছাপ্পান্ন ধরে একটু পুরুষ শোনাই ইফ দি প্রেসিডেন্ট অন রিসিভড অফ দ্য রিপোর্ট ফ্রম দি গভর্নর অফ আ স্টেট অর আদারওয়াইজ অর আদারওয়াইজ মানে সেখানে ইলেকশন কমিশনের পরে ইজ স্যাটিসফাইড দ্যাট আ সিচুয়েশন অ্যাজ অ্যারাইজেন ইন উইচ দি গভর্নমেন্ট অফ দি স্টেট ক্যান নট বি ক্যারেড অন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দি প্রভিশনস অফ দি কনস্টিটিউশন দ্য প্রেসিডেন্ট মে বাই প্রোক্লামেশন অ্যাসিউম টু হিমসেলফ অর অন এনি অফ দি ফাংশনস অফ দি গভর্নমেন্ট ইলেকশনের টোটালটা কিন্তু এনি অফ দি ফাংশনস অফ দি গভর্নমেন্ট যেটা চলার কথা টোটাল ইলেকশন ফাংশনটা কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিয়ে নিতে পারে টোটালটা অর অন এনি অফ দি ফাংশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ দি স্টেট অ্যান্ড অল অর এনি অফ দি পাওয়ার্স 
ভেস্টেড অর ইনএক্সেসেবল গভর্নমেন্ট অর এনিবডি অথরিটি না তাহলে কি ওনার কথা এইটা বলছেন যে একদম পোর্ট অ্যান্ড কোড মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন একজন অফিসার কেউ সরাবো না তো সে ক্ষেত্রে মানে কাউন্টার ম্যান্ডেট হতে পারে কমিশন কি করতে পারে ভোট স্থগিত করতে কোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই ওই ওই কোনো ভোট করতে দেবে না করতে দেবে না বলবে কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি ফেল করেছে কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি ফেল করেছে তখন প্রেসিডেন্টের উপর দায়বদ্ধ হবে যে প্রেসিডেন্ট রুল করব কি করব না এটা মারাত্মক দিকে এগোচ্ছে আর মমতা ব্যানার্জি বুঝছেন না যে ওনার সাপোর্টটা জেনারেলি সিপিএম এর যা হয়েছে রোহিন্দা বসে আছে যতদিন ক্ষমতায় ছিল বিরাট বুক ফুলিয়ে চলে ক্ষমতার যদি কাল প্রেসিডেন্ট রুল হয় তখন কিন্তু পাশে লোকজন পারবে দৌড় খেয়ে যাবে আমি তো সিপিএম এখন লুকিয়ে আছে তো ধরা সাব হয়ে আছে কাল ছোবল মারা শুরু করবে একদম একদম দৌড় করাবে মানে এই সুতরাং এই জায়গাটা কিন্তু মনে রাখা উচিত এবং পাঁচজন অফিসারকে সরিয়েছে মানে তা তো চাকরি যায়নি ইলেকশন ডিউটি দেয়া যাবে না একেবারে ইলেকশন ডিউটিটা তো ঠিক করে ইলেকশন কমিশনার স্টেট গভর্নমেন্ট কিন্তু ইলেকশন ডিউটিটা কাউকে ফিক্স করে দেয় না সুতরাং ইলেকশন কমিশনার বলছে এই লোকগুলো এই ডিউটিতে দেয়া যাবে না তো ইলেকশনটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে তাহলে কমিশনকে লয়নার দায়িত্ব দিতে হবে আমি পারবো না তাহলে কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি ফেল করছে ধরো হাইকোর্ট বলল সিম্পল অ্যাজ দ্যাট হাইকোর্ট বলল যে এটা সিবিআই এনকোয়ারি হবে উনি চিফ মিনিস্টার বললে আমি পারবো না করবো না তাহলে কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি ফেলিওর এর আগে উত্তরপ্রদেশে একটা ঘটনা হয়েছিল হাইকোর্টে জাজের জাজমেন্টের বিরুদ্ধে ওই মুলায়ম সিং যাদবরা এর অনেক দিন আগে একটা মিছিল বার করে হাইকোর্টে ঢুকিয়ে দিয়েছিল হাইকোর্ট বলল কনস্টিটিউশনাল এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করো প্রেসিডেন্ট আগে মানে তখন প্রায় ডিক্লেয়ার এই পর্যায়ে পৌঁছাবার আগেই মুলায়ম সিং কোনোভাবে আপনার মনে থাকবে গুজরাটে ভূমিকম্পের পরও নির্বাচন কমিশন বলেছিল এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন করা সম্ভব না সম্ভব না স্যার হয়েছিল হ্যাঁ তাই তো টোটাল এটা হলো দেখো এটা স্টেট এই যে ইলেকশনটা পারফর্ম করে এটা স্টেটের কাজ না এটা কেন্দ্রের কাজ না এটা হলো ইলেকশন কমিশনারের কাজ এবং ইলেকশন কমিশন ধরো পুলিশ টুলিশ আছে এটা স্টেটের পুলিশ আমার পুলিশ নয় এটা কনস্টিটিউশনে বলছে বলে পুলিশ দিয়েছে পার্লামেন্ট ধরো কেন্দ্রেও পুলিশ ফোর্স তার তো নিজস্ব পুলিশ নেই কিন্তু অনেক সময় পুলিশটা দিচ্ছে কেন বিকজ কনস্টিটিউশন সেজ বাই প্রেসিডেন্ট গেলে তাকে এই প্রোটেকশান দিতে হবে এই করতে হবে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশান স্টেট দেখবে কিন্তু ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশান সুপারভিশন এও করতে হবে এটা কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন এটা কিন্তু রাজ্য সরকারকে অবজ্ঞা করছে না তুমি তোমার ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশানটা চালাও কিন্তু ইলেকশনের ব্যাপারে আমি ডিটারমিন করব ধরো আমি একটা সিম্পল এই মধ্য শিক্ষা পর্ষদ একটা পরীক্ষা নিচ্ছে ধরো স্টেট গভর্নমেন্ট বলবো আমি আমি ভাই পুলিশ হেল্প দিতে পারবো না যে যা পারো টোকো পারে কিন্তু পুলিশ হেল্প দিতেই হবে কাল যদি হাইকোর্ট উল্টো পাল্টা রায় দিচ্ছে ধরো স্টেটের বিরুদ্ধে রায় দিচ্ছে বলো আমি হাইকোর্টের জাজেদের প্রোটেকশান দিতে পারবো না লোকে গিয়ে পিটিয়ে বার করে দিই হয় হবে না সেখানে পুলিশ প্রোটেকশান তোমায় দিতেই হবে হাইকোর্ট অ্যাট্যাক্ট হলে তাহলে নইলে কনস্টিটিউশন ফেলিওর এটা রাগের কথা বলেছে আমি মনে হয় মমতা ব্যানার্জি आक्रमण कर माननीय मुख्यमंत्री की भाषा की भाव देखो मुख्यमंत्री <laughs> কি করে 
तृणमूल कॉग्रेस तक बिोधी दल मेदी पूर्व मेदनिपुरे एसपी छे अजित सरकार तरह बिुदे कमप्लेन कर मार्च दो हजार एगारोजी अजित सरकार के सर दें ना ना इटा तो पलिटिक्स जरा करी हमारे एक असुविधा आज रवींद्रा आलो बोलते जो पक्षे थे तक पक्षे एवं तुम्हें बी तुम्हें जत खण अने के बोले ना लड़ाई कर उठे एक जन अरे लड़ाई करो तो उठते ही तरह तो सब से मैं एक्सिसटेंसर प्रश्न एक लोकर चरित्र बोझा जाए जो से क्षमत जाए क्षमत गले हिसाब थे ना से दिन ममता बनार्जर कथा चिंता कर आज क्योंकि रूलर ममता बनार्जी पर्यवेक्षक हलो निर्वाचन कमिशन निर्देश थारो तपदे बहाल थे संविधान विशेषज्ञ सत्य सत्य सांविधानिक संकट आसते ठीक की भाव मुख्यमंत्री मानुष भी 
সম্মান জানাই আমি একটা কেউ সরাবো না আপনি সরাবেন আপনি রায়নের দায়িত্ব নেবেন আমি নেব না মাথায় রাখবেন কোন ঘটনা ঘটলে ইউ উইল বি রেসপন্সিবল রবীন্দ্র আপনার কাছে আসবে রাজনীতির সম্ভাবনাটা নিয়ে যে এর পেছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি একটা নির্বাচনী রাজনীতির অঙ্ক কষেন যে তিনি আক্রান্ত এবং তিনি একা যেটা বারবার আপনি যদি অ্যানালিসিস করেন তার জনসভার ভাষণগুলো বারবার আসছে কিন্তু মানে আমি বলছি যে সাংবিধানিক সংকট তখনই হবে যখন তিনি যদি সিরিয়াস থাকেন এবং এই পাঁচ এসপি এক ডিএম এবং দুজন এডিএম সপদে বহাল থাকেন তিনি যদি সিরিয়াস না হন এটা রাজনীতি তাহলে দেখুন তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস বিজেপি আপনারা বামেরা সিপিএম উনি একদম পরিষ্কার বলেছেন তার বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার অর্থাৎ কংগ্রেস বা ইউপিএ দুই সরকার এবং নির্বাচন কমিশন এবং সংবাদ মাধ্যম নাম করেই বললেন তো এই সবাই তার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং তিনি একা এর একটা তো রাজনৈতিক মূল্য আছে তিনি জনগণের সামনে দাঁড়াচ্ছেন ওই বিপুল জনসভাকে অ্যাড্রেস করছেন এবং বলছেন তিনি আক্রান্ত তিনি একা এই সমস্ত তার শত্রুরা জোটবদ্ধভাবে তাকে কোণ্ঠাসা করছে এবং আক্রমণের কথা আক্রমণের চেষ্টা করছে কোথাও একটা জনগণের সহানুভূতি আদায় একটা সিম্প্যাথি পলিটিক্স কি আপনার দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি এবং তার দল এ রাজ্যে প্রায় তিন বছর সরকারে আজকে যে আঙুল দেখাচ্ছেন প্রথমে আনন্দবাজার এবং তারপরেই কংগ্রেস তারপরে অন্যান্য পার্টি তোমাদের লাইন ফলো করছে আর কি বলে সেই সংবাদ মাধ্যমকে তারপরেই দলকে তো সেই দলের সঙ্গেই ছিলেন দু হাজার এগারোতে যে নির্বাচন হলো কংগ্রেস আর তৃণমূল এসোসিয়াই তারা জোটবদ্ধভাবে এসেছিলেন এনসিপি সহ কাদের সঙ্গে একজনকে তো রাখতে পারছেন না সঙ্গে এবার ফেডারেল ফ্রন্টে মানুষ আছে মানুষের ভোট আছে এই তো সেখানটাতে হচ্ছে একদিকে উনি শাসক একটু আগে যেটা বললেন রোলা আবার একদিকে তিনি বিরোধী দুটোই একসাথে ঘটতে চাইছেন সেন্টিমেন্ট নেওয়ার জন্য একদিকে তার পলিসির ফলে তার বিহিত সিদ্ধান্তর ফলে সাধারণ মানুষের উপর যে বোঝা চাপছে মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে বেকারি সব মানুষ আজকে সংকটে পড়ছে খেত মজুর কৃষক আত্মহত্যা করছে চিট ফান্ডের কেলেঙ্কারিতে অনেকের প্রাণ চলে গেল তার সর্বশান্ত হয়ে গেল এইসব প্রশ্নে যখন মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে তখন তিনি একটা সেন্টিমেন্ট ভাবাবেগ তার পক্ষে আনবার চেষ্টা করছি যে আপনি বলছেন হ্যাঁ তিনি একই সঙ্গে শাসক কিন্তু বিরোধী এবং তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে তিনি আমি এখানে একটা প্রশ্ন আমার থাকবে রবীন্দ্র আপনার কাছে যে আপনারা বারবার দফায় দফায় নির্বাচন কমিশন যিনি আছেন মিস্টার গুপ্তা সুনীল গুপ্তা তার কাছে গেছিলেন এর পরবর্তীকালে জুচ্ছি এবং সম্পদের সঙ্গেও দেখা করেছেন এই যে পাঁচজন এসপি একজন ডিএম দুজন এডিএম এর বদলি হলো তাদের একেবারে পরবর্তীকে বসবেন সেই নামও ঘোষিত হয়ে গেল এদের কারুর বিরুদ্ধে আপনার কমপ্লেন ছিল কাদের কাদের বিরুদ্ধে কি কমপ্লেন না না কমপ্লেনের প্রশ্ন প্রশ্ন হচ্ছে একদম দেশ এই সংবিধানে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন না আপনারা তো অনেক অনেক আধিকারিকের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছেন না আমি প্রতি লাইনে বাধা দিলে কি করা যে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন হচ্ছে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি কেন ত্রিপুরায় মানে ত্রিপুরায় দুটো আসন দুইবার নির্বাচন দুই দিনের নির্বাচন আমাদের রাজ্যে বিয়াল্লিশটা আসন পাঁচ পর্যায়ে নির্বাচন হল গোটা দেশে সাতই এপ্রিল থেকে নয় পর্যায়ে নির্বাচন সাত পর্যায়ে নির্বাচন হচ্ছে তো এই নির্বাচনের প্রক্রিয়া তার শিডিউল তৈরি করে গোটা দেশে সমস্ত পরিস্থিতি তারা বিবেচনার মধ্যে রেখে ইলেকশন কমিশন ইলেকশন কমিশনের একটিয়ার যেটা তিনশো চব্বিশ নম্বর ধারায় দেওয়া আছে সেটা তো মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া নেই তারপর তিনি এটাকেও চ্যালেঞ্জ করছেন এবং বলতে গিয়ে কী বলছেন নিজেও জানেন না ত্রিপুরায় কেন আরে ত্রিপুরায় তো দুটো আসন দুই দিনে হচ্ছে এখানে বিয়াল্লিশটা আসন পাঁচবারে হচ্ছে এর আগে ছবারে হয়েছে এর আগে ছবারে নির্বাচন হয়েছে যেখানে যখন জিতেছেন তখনও ছবারে নির্বাচন স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের বিকৃতি ঘটিয়ে মানুষকে একটা অসত্য 
তথ্য দিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করা আবার নিজেই বলেছেন আমার মাথা গরম হবে আপনারা মাথা ঠান্ডা রাখুন এ একজন যদি একটা রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি প্রধান তিনি যদি এই ধরনের উক্তি করেন আপনি যে কথা বললেন যে নির্বাচনে কে দাবি করছে করবে বিরোধীরা এই একটু আগে জুসিকে গালাগালি করলেন আর আমার মনে আছে এখানে অনেকেই আছে যারা আপনার চ্যানেল দেখতে পারেন যে দু হাজার এগারোর বারোই মে ঠিক নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে তেরোই মে সর্বদলীয় মিটিং ডাকা হয়েছিল বারোই মে সেখানে তার দলের যিনি মহাসচিব মুকুল রায় তিনি গিয়ে বললেন এই ম্যাচটা যেটা হলো এই যে লড়াইটা হলো এই লড়াইয়ের কে ম্যান অব দ্য ম্যাচ কে বলে নির্বাচন কমিশন ইও ইও মিস্টার সুনীল গুপ্ত আজকে সেই সুনীল গুপ্তই আপনি একটু আগে সুনীল গুপ্তর মুখ দেখিয়েছেন যেখানে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্ত এই রাজ্যে আগে দুই ঘন্টা আগে যে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত তিনি জানিয়েছেন সুনীল গুপ্ত যেন সেই জুসি বিনোদ জুসি তিনি ছিলেন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার তিনি দায়িত্বে তখন তার উপর আমরা যখন তার কাছে ডেপুটেশন তখনও দিয়েছি আমরা সরকার পক্ষে থেকেও তার কাছে ডেপুটেশন দিতে হয়েছে এবারও আমরা ডেপুটেশন আপনি যেটা উনিশে ডিসেম্বর আমরা মিস্টার সম্পদের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি তারপরে আমরা বাইশে জানুয়ারি মিস্টার সম্পদ মিস্টার জুসি এলেন তার কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি তারপরে পঁচিশে মার্চ মিস্টার জুসি এলেন নটা পার্টিকে ডেকেছেন তার কাছে বলেছি না আমি বলছি এই ডেপুটেশন এবং আপনাদের কমপ্লেনের মধ্যে এই পাঁচজন এসপি বা একজন আমরা শুধু নির্দিষ্ট পাবো না আমরা যে যে আমাদের দেখেছেন একশো চৌষট্টিটা অভিযোগ আমরা আমি যদি উল্টো ভাবে বলি সংবিধানের ভাষায় কারণ হচ্ছে আঠারোই মার্চ তিনি যা কাজ করলেন যে টেলিগ্রাফ পত্রিকায় নিউজ বেরোলো যে বারোই মার্চ বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মিটিং এর পারমিশন চাওয়া হয়েছিল মানে দশ তারিখে চেয়েছিলাম বারো তারিখে উনি একটা নোটিফিকেশান ইস্যু করলেন যে এখানে এখানে কোনো মিটিং করা যাবে না কারণ আমরা জানি তখন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা চলছে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা চললে আমরা মাইক বাইজে মিটিং করি না আমরা সব ভেতরে মানে হলের মধ্যে মিটিং করি বাইরে করলে তা সব ঘিরে মিটিং করি যা অনুমতি আছে যা আমাদের এনভারনমেন্ট এবার তিনি অর্ডার দিলেন যে না কিছু অবস্থা কোনো অবস্থাতেই মিটিং হবে না এইবার একুশে মার্চের জন্য বারাস সাথে একটা মিটিং করবেন মুখ্যমন্ত্রী বক্তা এইবার তিনি আঠারোই মার্চ অর্ডার পাল্টে দিলেন দিয়ে বললেন মিটিং করা যাবে কোনো বাধা নেই যখন বিরোধীরা বললেন তখন বারোই মার্চের অর্ডার কোনো মিটিং হবে না যখন আঠারোই মার্চ তিনি আবার একটা পনেরোই মার্চ অভিযোগ করেছেন হ্যাঁ এই অভিযোগ আমরা জানিয়েছি এবং ইলেকশন কমিশন আমাদের কাছে জানতে চাইলেন অর্ডারের কপি জানতে চাইলেন আমরা সিডি দিলাম অর্ডারের কপি দিলাম তার দিল্লিতে আমাদের যখন পয়লা এপ্রিল যাই তখন আবার আমাদের কাছে যাচাই করেছে কালকে যখন আমরা গেছি আবার বলেছি এটা হচ্ছে মিস্টার তারপরে আপনি দেখেছেন যে চল্লিশ জন বিডিও অফিসার চল্লিশ তিনি এখন ফিফ মার্চে যেই মুহূর্তে নোটিফিকেশন জারি হয়েছে সেই মুহূর্তে সেই মুহূর্তে যে আইনে বললেন সেই মুহূর্তে সমস্ত সরকারি অফিসার পুলিশ অফিসার তারা হচ্ছে बदली जमा पड़े जिला
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ভি এ সম্পতির নেতৃত্বে ফুল বেঞ্চ রাজ্যে এসে কড়া বার্তা দেওয়ার পরে তিনি চার জেলার পুলিশ সুপার একজন জেলা শাসক ও দুজন অতিরিক্ত জেলা শাসককে সরানো হলো একটি জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ করা হয়েছে কেনই বদলি সূত্রের খবর এদের প্রায় প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই বিরোধীরা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসককে বদলি করা হয়েছে জেলা শাসক পদে ছিলেন সঞ্জয় বনসাল তার জায়গার দায়িত্ব দেওয়া হল ওঙ্কার সিংহ মিনাকে কমিশন সূত্রে খবর হাবড়া কাণ্ডে জেলা শাসকের ভূমিকায় বিজয় ক্ষুব্ধ হয়েছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ সূত্রের খবর রবিবারের বৈঠকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারের সামনে ক্ষোভ উগ্র দেন কমিশনাররা বৈঠক চলাকালীন নির্বাচন কমিশনার নাজিম জয়দি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসকের উদ্দেশ্যে বলেন বিডিও যদি অভিযোগ জানাতে ভয় পান তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে তখনই ইঙ্গিত মিলেছিল নির্বাচন কমিশন করা ব্যবস্থা নিতে পারে সেই মতোই সরানো হল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসককে সরানো হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষকে তার জায়গায় আনা হয়েছে শীষ রাম ঝজরিয়াকে সূত্রের খবর সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রসঙ্গ টেনে পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষকে রবিবার সতর্ক করে কমিশনের ফুল বেঞ্চ দীর্ঘদিন ধরে ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে বিরোধীরা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরব সম্প্রতি তৃণমূল নেতা মুকুল রায়ের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার বৈঠক করেন বলে অভিযোগ বিরোধীদের তারপরই এবার পদক্ষেপ করল কমিশন মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবিরকেও সরিয়ে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন তার জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওয়াকার রাজাকে কমিশন সূত্রে খবর মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে সড়ক ছিল বিরোধীরা বর্ধমানের পুলিশ সুপার বদলে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন সৈয়দ মির্জাকে বর্ধমানের পুলিশ সুপার পদ থেকে সরিয়ে তার জায়গায় আনা হয়েছে মিরজ খালিদকে কমিশন সূত্রে খবর সৈয়দ মির্জার বিরুদ্ধেও বিরোধীদের পক্ষপাতিত্বের একাধিক অভিযোগ রয়েছে মালদাতেও পুলিশ সুপার পরিবর্তন রাজেশ যাদবের জায়গায় মালদার নতুন পুলিশ সুপার হলেন রূপেশ কুমার সম্প্রতি মালদার কালিয়াচকে দেওয়ালি খনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে গুলিবিদ্ধ হন তিনজন সূত্রের খবর সেই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জেলার পুলিশ সুপারকে রবিবার সতর্ক করে কমিশন এ চব্বিশ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই মালদার পুলিশ সুপারকেও সরানো হল ঝাড়গ্রাম জেলায় দীর্ঘদিন কোনো পুলিশ সুপার ছিল না তাই ভোটের মুখে মাওবাদী উপদ্রুত ঝাড়গ্রামে নতুন এসপি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার করা হয়েছে আলোক রাজরিয়াকে তিনি ছিলেন বীরভূমের পুলিশ সুপার বীরভূমের পুলিশ সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রশিদ মনির খানকে অতন হালদারের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা আমাদের এই অনুষ্ঠানে তৃতীয় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমিক ভট্টাচার্যের কাছে যাব বিজেপি প্রার্থী প্রচারের মাঝখানে এসছে সমিক প্রথমে যেটা জানতে যাব এই বদলি তো নতুন কিছু নয় দু হাজার যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় তখনও কিন্তু মালদা তোমার মনে থাকবে মালদা ডিএমকে বদল করা হলো এবং একদম পরিষ্কার নির্বাচন কমিশন বললেন যে রাজেশ সিনহা রিপ্লেস করবেন পি কে সামন্তকে মালদা ডিএম পদে এ তো নতুন কিছু নয় মানে খানিকক্ষণ আগে আমি কথা বলছিলাম যে কে জয়রমন তাকে এসপি করা হয়েছিল অজিত সরকার পূর্ব মেদিনীপুরে তাকে সরিয়ে তো এই ঘটনায় কেন এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণ তিনি এখনও পর্যন্ত কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি বিধানসভা নির্বাচনে একটা বিপুল সাফল্যের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতগুলো নির্বাচন করেছিলেন সেই নির্বাচন করেছিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং আমার তাদের প্রতি সম্পূর্ণ আমি আস্থা রেখে বা শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি যে সাংবিধানিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখে যে অনেক জায়গায় তারাও ঠিক কাজ করেননি এবং যেখানে সরাসরি পুলিশকে আক্রমণ করার কথা বলা হচ্ছে মানুষকে খুন করার কথা বলা হচ্ছে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিচারের আগেই তদন্তের আগেই তিনি তার রায় ঘোষণা করে দিচ্ছেন প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার স্ত্রীর অভিযোগ বলছেন তার আমি পাশে আছি মুকুল রায় বলছেন না রাজ্যের যিনি সর্বোচ্চ প্রশাসক তিনি বলছেন তার সঙ্গে আছি এখন আছি সেটা আমি রেফারেন্স বলছি না কিন্তু আমি বলতে চাই স্পিরিটটা কি যে এই এইভাবে তো চলছিল এই প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি তিনি একটা ধাক্কা খেয়েছেন এবং যা এখন পর্যন্ত তুমি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কথাটা বললে একদম স্পেসিফিকালি মীরা পাণ্ডে এই বীরভূমের এসপি এবং ডিএমকে ব্যবস্থা নিতে বলেছিল অনুব্রত মন্ডলের বিরুদ্ধে আমি বলেছি ঝাড়গ্রামের ক্যান্ডিডেট তাকে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে মারা হলো আমরা কমপ্লেন করলাম এসপি কোন ব্যবস্থা নিলেন না পূর্ব মেদিনীপুরে গতকাল পূর্ব মেদিনীপুরে আমাদের প্রার্থী প্রার্থী বাদশা আলম ওই জেলায় বাদশা আলম তিনি আজকে হসপিটালে শুয়ে আছেন 
মমতাকে মেরেছে এই মমতাকে মেরেছে মার 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 মমতাকে মেরেছে উনিশশো আটানব্বই এ তৃণমূল কংগ্রেসের বাচ্চা আলম বক্তৃতা করেছে উনিশশো নিরানব্বই এ করেছে দু সালে করেছে দু হাজার তৃণমূলের বিভিন্ন স্টেজের বক্তব্য রেখেছে তখন তারা চিনতে পারলো না ওই মেদিনীপুরে রেখেছে ওই পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাচ্চা ঘুরে ঘুরে বক্তব্য রেখেছে তৃণমূলের স্টেজে তখন চিনতে পারলো না আজকে চিনে তারা মারলো স্বাগত জানাচ্ছি কিন্তু আমরা আরো বেশি কিছু চাই কারণ দেখা যাচ্ছে পক্ষপাত গুলোক আচরণ করছেন বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসকেরা ডি এবং এসপি আমি কারোর বক্তব্যকে নিয়ে কাটাছড়ায় যাবো পিসি সরকারের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে একই সঙ্গে আমাদের অমিত মিত্র তিনি একজন মানে শিক্ষিত ভদ্রলোক তিনি বলছেন প্রকাশ্যে মুসলমানদের এইবার প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে তো আমরা ব্যবস্থা নিতে বলেছি তিনি বলছেন যে বিজেপি যদি ক্ষমতায় আছে ঘরে ঘরে আগুন লাগবে একজন দাঁড়িয়ে বলছেন গেছুই দূরকে বিষ দিয়ে মেরে দেবেন তা প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে এই সরকার বা এই দল আমরা দেখেছি তারা জুডিশিয়ারিকে হিউমিলিয়েট করেছে বারবার দেওয়ার লেখা মুছে দেওয়া হচ্ছে যা যা হচ্ছে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ পারমিশন দিচ্ছে ওসি পারমিশন দিচ্ছে তলা থেকে দুজন এসআই তারা বলছে না করা সম্ভব নয় প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে পার্টির হয়ে কথা বলছে দেওয়া পারমিশন সেখানে বিড্র করছে সামান্য মিছিল সামান্য মিছিল বলে কেন যাবে না পারমিশন নিয়েছো কবে পশ্চিমবঙ্গে এখানে এত কিছু মানে অতি রাজনীতি করুন এখানে আছে পশ্চিমবঙ্গে রাস্তায় পনেরো জন পঁচিশ জন তিরিশ জনের স্কোয়াড বেরোবে তার জন্য পুলিশ পারমিশনের দরকার হয়েছে কবে আজকে দরকার হচ্ছে এটা প্রশাসন বলছে তো এর এইভাবে তো একটা সম্পূর্ণ রাজনীতিকরণ এখানে সম্পূর্ণ হয়েছে এখানে স্বাভাবিক নির্বাচনের অবস্থা যদি ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে পাঁচটা নয় আরও গোটা পনেরো বদলিয়ে পাঁচ উপাস করতে হবে এই যে ডিএম যার যার ক্ষেত্রে আমরা কথা বলি তার বিরুদ্ধে আমরা স্পেসিফিক তার কমপ্লেন করেছি তার বিরুদ্ধে একের পর এক উত্তর চব্বিশ পরগনায় পশ্চিম মেদিনীপুরের যে ভারতী ঘোষ ভারতী ঘোষকে এত কিছু বলার পর আমরা দেখছি কিচ্ছু করেননি কারোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি তিনি ভারতী ঘোষ বদল হয়েছে মানে তার বদলি হয়েছে ট্রান্সফার হয়েছে আমরা খুশি আমাদের ওখানে কর্মীরা খুশি কিন্তু আমরা আরও কিছু চাই কুচবিহারে যে ঘটনা ঘটেছে প্রার্থীকে মারা হলো এত বড় ঘটনা ঘটলো কুচবিহারে বিজেপি প্রার্থীকে লোকসভার একজন প্রার্থীকে পিটি দিচ্ছে কি করে অপরাধে একটা শব্দ তৈরি করেছেন কি যে বিজেপি কংগ্রেস আর সিপিএম এরা তিনজন মিলে সিন্ডিকেট বানিয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু সিন্ডিকেট বানিয়েছে এই সিন্ডিকেটের এখন এই চক্রান্তে দুজন যুক্ত হয়েছে আজকেই আমরা বারবার দেখিয়েছি নির্বাচন কমিশন এবং আনন্দ এখন আসল চক্রান্তটা ওখানে নয় ভোট হলে বোঝা যাবে আসল চক্রান্তটা হচ্ছে কোথায় তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল স্তরে সংঘাতের ইতিহাস একই রকম ছিল পাশাপাশি দুটো বক্তব্য একটু রাখবো নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাতের পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুদিন আগে পর্যন্ত প্রতিপক্ষ ছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবার নিশানায় কেন্দ্র নির্বাচন কমিশন মমতার নয়া বিদ্রোহ কমিশন রাজ্যের পাঁচ পুলিশ সুপার এক জেলা শাসক এবং দুজন অতিরিক্ত জেলা শাসককে সরানোর নির্দেশ দিলেও মমতার হুঙ্কার তিনি তা মানবেন না
তবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘাত নতুন হলেও পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নজরবিহীন সংঘাতের পথেই হেঁটেছিল রাজ্য সরকার সংঘাত গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আইনি লড়াইয়ের ফাঁকেই কমিশনকে বাক্যবাণী বিদ্ধ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তার অন্য অনুগামীরা আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডে দলনেত্রের সুরে মীরা পাণ্ডে কে তীব্র আক্রমণ সানিয়েছিলেন মুকুল রায় এই পঞ্চায়েতে রাজ্যের যিনি মুখ্য নির্বাচনের দায়িত্বে আছেন তিনি পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ করছেন এবং তিনি বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলকে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য যে ভূমিকা পালন করছেন সে ভূমিকা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক আক্রমণকে একটু অন্য মাত্র দিতে কসুর করেননি মদন মিত্র কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তৃণমূলের মন্ত্র সাংসদরা রমজান মাসে যে অসভ্যতা মুসলমানদের সঙ্গে হল কালকে যদি এমন রায় বেরোয় যা রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট মেনে পড়ে গণতান্ত্রিক বন্দোবস্ত সংবিধান কিন্তু সুপ্রিম কোর্টকে এই রায় দিতে বাধ্য করা লোকে কারা গিয়ে এই রায় চাইল এই নির্বাচন কমিশন তাকে আমি সুন্দরী বলবো কখনো বলবো তবে শাসক দলে ঝাঁঝালো আক্রমণ সত্ত্বেও শেষ হাসি হেসেছিলেন মীরা পাণ্ডে আর এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন প্রতিপক্ষ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবিপি আনন্দ আমি বিশ্বনাথ বাবুর কাছে আসবো বিশ্বনাথবাবু সেই সময়ও বারবার স্টুডিওতে আপনারা আসতেন এবং এই নিয়ে আলোচনা হতো যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সেটা মানবাধিকার কমিশন হতে পারে সেটা নির্বাচন কমিশন হতে পারে সেখানে সরাসরি এই এক্সিকিউটিভ পার্টের এই সাংবিধানিক প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষে যিনি তার আক্রমণ কতটা দুর্বল করছে কতটা আঘাত আচ্ছা মূল প্রশ্নটা আপনাকে আমি বলার আগে শুধু একটু দর্শক বন্ধুদের একটু ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি ইলেকশন কমিশন যে অর্ডারটা দিয়েছে সেটা সরাসরি চিফ সেক্রেটারির কাছে আসবে এবং চিফ সেক্রেটারির দায়িত্ব হলো সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা এর মাঝে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেই কারণ এই এন্টায়ার পিরিয়ডটা ইলেকশন পিরিয়ডটা পুরোপুরি রাজ্য যে প্রশাসন সেটা নির্বাচন কমিশনের অধীনে তার তত্ত্বাবধানে তার ডাইরেকশনে তার কন্ট্রোলে ফলে ইলেকশন রিলেটেড ম্যাটার এটা এবং সেই ম্যাটারটা কি ইমপ্লিমেন্ট করবেন চিফ সেক্রেটারি এবং আদেশটা পালন করতে তিনি বাধ্য এখানে অন্য কোন সুযোগ সংবিধান সংবিধান ক্লিয়ার করে দিয়েছে ফলে এ নিয়ে আর বিস্তারিত না কিন্তু যেটা আপনি মূল প্রশ্নটা তুলেছেন যে ডেমোক্রেসিতে যে কনস্টিটিউশনাল যে বডিগুলো আছে সেই বডিগুলো আরেকটা কনস্টিটিউশনাল বডি যদি আক্রমণ ক্রমাগত করতে থাকে তাহলে কিন্তু মানে একটা ঘরের পিলার যদি চারটে থাকে পিলার গুলোতে যদি আপনি আঘাত করতে থাকেন তার আলটিমেটলি ঘরটা কিন্তু ভেঙে পড়বে ফলে ডেমোক্রেসির পিলার হিসাবে কিন্তু আমরা মনে করি 
ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশন একটা ইম্পর্টেন্ট পিলার আপনি ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশনকে আক্রমণ করছেন আপনি স্টেট ইলেকশন কমিশনকে আক্রমণ করছেন এগুলোর উপর তো আমাদের গণতন্ত্রের ধাস্তা দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতবর্ষে কখনো এই নজির আছে না মানে আমি বলছি গণতন্ত্র সবসময় মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর উপর চলে উদাহরণ কোন চিফ মিনিস্টার সরাসরি স্টেট ইলেকশন কমিশন কে কন্ট্রাডিক করেছে একটা ঘটনা আমি শুধু একটুখানি বলছি হরিয়ানাতে একটা উপনির্বাচন হয়েছিল ল অ্যান্ড অর্ডার একটা বিরাট প্রবলেম আকার ধারণ করেছিল ইলেকশন কমিশন কিন্তু আটকে দিয়েছিল সেই নির্বাচনটাকে এবং তারপরে কত সালে এটা হলো আশির দশকে চৌথালাদের চৌথালাদের সেই সময় কিন্তু কোর্ট যে অবজারভেশন দিয়েছিল সেটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কোর্ট বলেছিল দ্য ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইজ এ হাই কনস্টিটিউশনাল অথরিটি church with function and duty of ensuring free and fair election and of purity of electoral process nirbachoner bishuddhota rokkha korbar proshne sampurno daitto ekbar purotai holo national election commission er daitto ekhane ar kono ditiyo kono ni ortat horiyanar oi by election ta te jokhon challenge kore horiyanar tatkalin mukhyamantri chautala poribare keu seta kintu tara mane supreme court porishkar nokshat kore diyechilo এবং পরিষ্কার বলা বলে দিয়েছিল যে ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষার প্রশ্নে ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশন যেভাবে মনে করবে সেটাই হলো ফাইনাল জায়গা এখানে আর দ্বিতীয় কারো বলার কোনো সুযোগ নেই না এই এই নাইনটি এইটে মহেন্দ্র সিং গিল বাসের চিফ মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন তো তিনি তো নির্দেশ দিয়েছেন কোন তো ব্যবস্থা নেননি আমি তখন যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সেই পর্যন্ত যেতে পারেনি পাট বা পাট তাকে করতে দেওয়া হয়নি এবার গেছে প্রথম ক্ষমতা কিন্তু ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশন ষাট বছরের উপর ধরে কাজ করছে এবং ভারতবর্ষে কনস্টিটিউশন চালু হওয়ার আগের থেকেই তারা ভার্চুয়ালি কাজ আমি আমি একটা শুধু আমি দুটো নোট দিতে চাইছি একটা হলো যে তাহলে এই বারবার এই জিনিসগুলো কি আমি একজন তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও ছাত্র আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হলো যে একটা আবেগ তৈরি করা যায় মানে ধরুন আপনি যখন মানে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত যখন একেবারে শেষ কর্নারে আসে মানে মানে কোনো যখন যুক্তি থাকে না তখন দুটো তত্ত্বের উপর তারা সবসময় সামনে আনার চেষ্টা করে একটা থিওরি অফ কনফিডেন্সি ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব এটা সব চক্রান্ত হচ্ছে ষড়যন্ত্র হচ্ছে আর একটা হলো থিওরি অফ ডিনায়েল অস্বীকারের তত্ত্ব মানে এটাকে অস্বীকার করে গেল গেল তা আমার যেটা খুব যেটা মনে হচ্ছে এই যে একটা আনন্দবাজার সমেত প্রায় সকলকে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে জড়িয়ে যে একটা চক্রান্ত এইটার মধ্য দিয়ে অ্যাকচুয়ালি যে বর্তমানে যে কতগুলো ক্রুশিয়াল ইস্যু এই মুহূর্তে উঠে এসেছে সেই ইস্যুগুলোকে একটু ডাইভার্ট করে দেওয়া একটু অন্যরকম নিয়ে যাওয়া এবং নির্বাচনে একটা প্রতিপক্ষ খোঁজা যেটা স্টেট ইলেকশন কমিশনের ক্ষেত্রে আমি প্রতিপক্ষ দেখেছিলাম মানে প্রতিপক্ষ খুঁজবার চেষ্টা করেছিল একইভাবে ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশনকে একটা প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিপন্ন করে একটা আবেগ তারিত ভাবে আমি সরাসরি চলে যাব অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভগবত প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে আছেন ভগবত বিশ্বদ প্রথমে আপনার কাছে যেতে জানতে চাইবো আমরা সবাই জানি যে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন পাঁচজন এসপি দুজন এডিএম এবং একজন ডিএম এর বদলির 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে একেবারে কোট অ্যান্ড কোট তাকে বলছি তিনি কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং বলেছেন একটি অফিসারকেও সরাব না আপনি কি বলবেন কোন রকমের আমাদের রাজ্যের সামনে কোন ধর ভবিষ্যতে কোন সাংবিধানিক সংকট দেখতে পাচ্ছেন এই এই উদ্ভূত পরিস্থিতি এর আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কখনো এসেছে সরাসরি সংঘাত আসেনি কারণ হচ্ছে সংবিধানে তিনশো চব্বিশ ধারাতে বলা আছে যে সুপারিনটেন্ডেন্ট ডিরেকশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অব প্রিপারেশন অব দি ইলেকট্রাল রোল ফর অ্যান্ড কন্ডাক্ট অব অল ইলেকশন অফ দ্য পার্লামেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত ইলেকশন কমিশনের আওতার মধ্যে এবং এর বিরুদ্ধে তার কোনো ওজর আপত্তি করার কোনো স্কোপ নেই এর বিরুদ্ধে কেউ কোনো মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না তাহলে ইলেকশন কমিশনের যে সর্বভৌম ক্ষমতাটা এই ক্ষমতাটাকে চ্যালেঞ্জ করার কারোর কোনো অধিকার নেই এখন যদি কেউ বলে ইলেকশন কমিশনের এই মানে সিদ্ধান্তটা আমরা মানবো না তাহলে নিশ্চয়ই একটা সাংবিধানিক সংকট আসবে যেটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে হয়নি এবং এমনকি ইলেকশন কমিশন যদি ইলেকশন তাদের পছন্দ মতো বা তাদের হিসেব মতো যদি ইলেকশন না করতে পারে তাহলে তারা ইলেকশন বন্ধ করে দিতে পারে এটা তাদের অভিরুচি জানতে চাইব তাহলে মানে কাউন্টার ম্যান্ডেট কিছু হতে পারে কমিশন একেবারে নির্বাচন স্থগিত করে দিতে পারে যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেরকম বলছেন যে একজনকেও তিনি বদলি না করেন অর্থাৎ এই যে নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের সেটাকে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে সপদে বহাল থাকলেন যাদের যাদের বদলি দরকার হয়েছে প্রত্যেকে নিজেদের পদে থেকে গেলেন সেক্ষেত্রে এই কাউন্টার ম্যান্ডেট আনতে পারেন ইলেকশন কমিশন ফলে একটা সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা হয়নি আপনার কাছে জানতে চাইব আমরা নিয়ম যা জানি তাতে এই বদলি অফিসারদের নাম এটা কিন্তু রাজ্যের তরফ থেকেই পাঠাতে হয় এই বিষয়ে কোনো আলোকপাত করতে পারবেন আপনি না এইটা কিন্তু কোনো সংবিধানে লেখা নেই এটা হয়তো একটা প্রচলিত নিয়ম আছে ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে বা রাজ্য সরকার আলোচনা করে করা হয় কিন্তু যখন ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তটা চ্যালেঞ্জ করবার কোনো অধিকার বা সেটাকে বেআইনি বলে কেউ ঘোষণা করতে পারবে না কোনো কোর্টের কোনো ক্ষমতা নেই অর্থাৎ এক রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরি নয় এবং দুই আপনি বলছেন যে নির্বাচন কমিশন পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে নির্বাচন স্থগিত করে দিতে পারে এ রাজ্যে যদি তার নির্দেশ পালিত না হয় যেরামটা মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন আচ্ছা এখানে একটা ইংরেজি প্রবাদ আছে ইংরেজি প্রবাদ খুব প্রযোজ্য সেটা সেটা আমি বলছি ফর এভরি ইভিল আন্ডার দি সান দেয়ার ইজ এ রেমেডি অর দ্যাট ইজ নান ইফ দ্যার বি ওয়ান ট্রাই অ্যান্ড ফাইন্ড আউট ইফ দ্যার বি নান নেভার মাইন্ড ইট আপনার কি মনে হচ্ছে এখন এই মুহূর্তে যা উদ্ভূত পরিস্থিতি এখনো পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর যে অনর মনোভাব কি হতে পারে এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ এই যে নির্বাচন সামনে লোকসভা নির্বাচন এর পরবর্তী পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের দিক থেকে কি হতে পারে ইলেকশন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাকে পাল্টাবার কোনো রাস্তা নেই এবং আর একটা কথা বলবো যে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ যে কথাটা বলেছেন আমার মনে হয় একটু পরে নি ভেবে চিনতে ঠান্ডা মাথায় হয়তো ওনার সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করবে আপনি কারণ হিসেবে কিছু বলছেন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এটা কি হতে পারে আমরা খানিক্ষণ আগে এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই আলোচনা করছিলাম যে জনসভায় অনেকে বলেন যে যা বাস্তবে হয় বা যেটা নবান্নে বা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে হয় জনসভার ভাষা জনসভার ভাষণ সেটা সম্পূর্ণ অন্য হতে পারে তাতে অনেক পরিমাণ রাজনীতি বেশি থাকে এখানে একটা সবাই চক্রান্ত করছে ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে একটা সহানুভূতির ভোট সহানুভূতির রাজনীতি সেইটার সঙ্গে হয়তো এটা যাচ্ছে এটা সিরিয়াসলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন না এই কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করার কথা জনসভার জন্য বলছেন কিন্তু আসলে ভাবছেন না হতে পারে কি এটা আপনি ঠিকই বলেছেন এটা আমি ঠিকই বলেছেন কারণ জনসভাতে উনি হিট অব দি মোমেন্টে অনেকগুলো কথা বলেছেন পরবর্তীকালে উনি যখন ওর মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে বসবেন বা চিন্তা করবেন তখন হয়তো উনি বুঝবেন যে কোনটা ঠিক কোনটা বেটিক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভগবতী প্রসাদবাবু আমাদের এতটা সময় দেওয়ার জন্য দর্শকদের আমরা দেখাতে চাইব যে সংবিধান কি বলছে আইন কি বলছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মন্তব্য কি বলছে এই বিষয় নিয়ে যেখানে কমিশনের নির্দেশ এসছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন একটি অফিসার কেউ সরাবো না কি বলছে সংবিধান মুখ্যমন্ত্রী বলছেন তিনি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মানবেন না কিন্তু সংবিধানের নামে শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী কি সংবিধান স্বীকৃত সংস্থা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করতে পারেন 
আইন কি বলছে উনিশশো সালে মহেন্দ্র সিং ও গিল বনাম মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিতে গিয়ে বলে সংবিধানে তিনশো উনত্রিশ বি ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের কোন পদক্ষেপ কিংবা নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে কমিশনের আধিকারিকদের নেওয়া কোন সিদ্ধান্তকেই কোনোভাবে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না ওই একই মামলায় রায় সুপ্রিম কোর্ট এও বলে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের জন্য ভোটের তদারকি কোনো নির্দেশ দেওয়া ও নিয়ন্ত্রণের ভার নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত করেছে সংবিধান নির্বাচন পরিচালনা ক্ষেত্রে আইনের কোথাও স্পষ্ট করে কিছু বলা না থাকলেও সংবিধানে তিনশো চব্বিশ ধারা অনুযায়ী সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট করানোর লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ করতে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করে কমিশন কোন ক্ষমতা বলে পুলিশ সুপার জেলাশাসকদের বদলে নির্দেশ দিতে পারে এদিন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আইনটা যেটা আছে এই মুহূর্তে যে ইলেকশন রিলেটেড অফিসিয়াল আছেন তারা ইলেকশন কমিশনে সুপারিনটেন্ডেন্স ডাইরেকশন অ্যান্ড কন্ট্রোলের মধ্যে আছেন আন্ডার সেকশন টোয়েন্টি এইট এ অফ রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপুল অ্যাক্ট সে অনুযায়ী সে অর্ডারটা স্টেট গভর্নমেন্ট ইলেকশন অ্যানাউন্সের হওয়ার পরেই সঙ্গে সঙ্গে বার করেছেন এবং সেখানে স্টেটে সমস্ত পুলিশ অফিসার্স স্টার্টিং উইথ ডাইরেক্টর জেনারেলস অফ পুলিশ আপ টু কনস্টেবল এই সমস্ত লোককে ইলেকশন কমিশনে সুপারিনটেন্ডেন্স ডাইরেকশন অ্যান্ড কন্ট্রোলে আনা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণ প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু না বললেও সিও জানিয়েছেন বিষয়টি দিল্লিতে জানানো হবে দেখুন আমি কোন স্পেসিফিক ইন্ডিভিজুয়াল মিনিস্টার বা চিফ মিনিস্টার কি বলেছেন সেটা না দেখে কোনো কমেন্ট করতে যাবে আমরা যেখানে উনি বলেছেন সেটা জানার পর তারপরে কমেন্ট করবো আমি পরে কোনো কমেন্ট করবো এই পরিস্থিতিতে জল কোন দিকে করায় সেদিকে এখন নজর এবিপি আনন্দ আমি আসব উদয়নবাবুর কাছে উদয়নবাবু আমার হাতে এই মাত্র একটা তথ্য এলো পুরনো তথ্য তখন বামফ্রন্ট সরকার উনত্রিশে মার্চ দু হাজার তখন চিফ সেক্রেটারি সমর ঘোষ সেই সমর ঘোষের সঙ্গে আজকের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কাজ করেছেন একদম পরিষ্কার বলছেন যে ইস্ট মেদিনীপুরের যিনি এসপি মালদার ডিএম এবং ডিআইজি মেদিনীপুর রেঞ্জ তাদের ট্রান্সফার করা হলো এই উনত্রিশে মার্চ দু হাজার এবং তারা কে অর্ডার দিয়েছেন না ইলেকশন কমিশন কে জয়রমনকে ইস্ট মেদিনীপুরের এসপি হিসেবে পোস্ট করা হয়েছে বিনীত গোয়েল ডিআইজি মেদিনীপুর রেঞ্জের তার পোস্টিং হয়েছে এবং রাজেশ সিং মালদার ডিএম নীরজ সিং ডিআইজি মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ ইত্যাদি ইত্যাদি আমি আমি তার যে বক্তব্য সেখান থেকে এই পার্টটা নেব যে এই যে তখনও বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও নির্বাচন কমিশন একই রকম নির্দেশ হতো এবং চিফ সেক্রেটারি নিজে বিবৃতি দিয়ে বলছেন তাদের সরিয়ে দেওয়া হলো এটা তো নতুন ঘটনা হয়নি তো যে কোনো রাজ্যেই হচ্ছে তাহলে এই রাজ্যের এই সংঘাতের আবহাওয়াটা হলো কি করে হচ্ছে কি করে না এটা অবশ্যই এটা কোনো নতুন ঘটনা নয় এটা একাধিকবার বিভিন্ন রাজ্যে বহুবার ঘটেছে এবং এই রাজ্যেও অতীতে ঘটেছে এটা খুব নর্মাল কনস্টিটিউশনাল একটা প্রসিডিওর বহু রাজ্যে হ্যাঁ এবং এই বহু রাজ্যে ঘটেছে এবং এটা একটা ইলেকট্রাল প্রসিডিওর ইলেকশন কমিশন ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশন তার প্রিপেয়ারডনেসটা বোঝানোর জন্য এটা করে সে কতটা প্রিপেয়ার্ড কারণ রাজনৈতিক দলগুলো অরুণাবদাদের দল রবীন্দাদের দল শ্রমিকদাদের দল যারা এই রাজ্যে বিরোধী দল তারা সব সব সময় তো নানা অভিযোগ নিয়ে যাচ্ছে একমাত্র অভিযোগ নিয়ে যাচ্ছে না শাসক দল ফলে ইলেকশন কমিশনকে তো তার রেসপন্ড করতে হবে এবং ইলেকশন কমিশনকে প্রিপেয়ারডনেসটা বোঝাতে হবে সে কতটা প্রস্তুত বিশ্বনাথ যেটা বলছিলেন হরিয়ানার যে ঘটনা সেখানে সম্ভবত হরিয়ানায় প্রার্থী ওমপ্রকাশ চৌতালার বিরুদ্ধে বিরোধী প্রার্থীকে খুন করে দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ এবং সেই সেই ঘটনার পরে ওই বড় একটা প্রার্থী খুন হয়েছিল এবং সেটা সেক্ষেত্রে ওই নির্বাচনটা স্থগিত স্থগিত হয়ে যায় সেটাকে তখন নিয়ে কন্টেস্ট করে সেই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি কিন্তু আমার যেটা মানে পুরো আগের দিনও আমরা আলোচনা করছিলাম যে যখন বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা মানে ইন্ডেক্স অফ অপোজিশন ইউনিটি যখন খুব স্ট্রং নয় 
অর্থাৎ বিরোধী পক্ষ সিপিআইএম আছে কংগ্রেস আছে বিজেপি আছে সেখানে শাসক দল কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজে রয়েইছে অলরেডি কিন্তু শাসক দল অ্যাডভান্টেজে থাকলে তো হবে না শাসক দলকে সেই অ্যাডভান্টেজটাকে ভোটের বাক্সে পরিণত করতে গেলে একটা বিরোধী পক্ষ খাড়া করতে হবে এটা আমরা আগের দিন আলোচনা করছিলাম এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সচেতনভাবে বিরোধী পক্ষ খাড়া করেন এই ইন্ডেক্স অফ অপোজিশন ইউনিটি শুধু নেই এই মুহূর্তে আপনি যদি দেখেন বিরোধীরা যে প্রচারটা করছেন তারা তাদের কথা বলছেন কিন্তু তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু খুব তীব্রভাবে প্রচার করছেন না তাই জন্য সংবাদ মাধ্যমকে খুঁজে নিতে হবে তাই জন্য ইলেকশন কমিশনকে খুঁজে নিতে হবে যারা রাজ্য সরকারকে বিপদে ফেলতে পারেন অর্থাৎ যাদের সাথে রাজ্য সরকারের একটা সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি করা যেতে পারে এটা কাঙ্ক্ষিত নয় সাংবিধানিকভাবে এটা সাংবিধানিকভাবে গণতান্ত্রিকভাবে কখনো এটা কাঙ্ক্ষিত নয় যে রাজ্য সরকারের সাথে একটা সাংবিধানিক একটা পলিটিক্যাল মুভ এটা একটা পলিটিক্যাল মুভ যেটা যেটা দিয়ে একটা বিরোধী পক্ষ খাড়া করে ওই যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবটাকে নিয়ে আসতে হবে এবং এটাই কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অথবা এইটা করতে হবে যে এই বিরোধী পক্ষরা সবাই ঐক্যবদ্ধ এবং সবাই চক্রান্ত করছে একাতার বিরুদ্ধে একাতার বিরুদ্ধে এবং আপনি যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থানের কালগুলো দেখেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখবেন প্রত্যেক বাড়ি উনি কিন্তু শহীদ ইমেজ নিয়ে উঠে এসছেন অর্থাৎ তিনি শহীদ তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো ছ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হলো তিনি তৃণমূল কংগ্রেস করে কিন্তু এরা বিরাট কিছু করে ফেললেন অর্থাৎ বারবারই উনি ওই শহীদ ইমেজটাকে ব্যবহার করেন এক্ষেত্রে শহীদ হওয়ার একমাত্র চান্স হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের মাধ্যমে এবং সেইটা এটা খুব সামান্য একটা ঘটনা অর্থাৎ এই অফিসারদের বদলিটা অত্যন্ত সামান্য প্রায় রুটিন বলা যায় রুটিন ঘটনা এটা হতেই পারে সেটাকে উনি একটা ওই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন একটা চরম জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন এটা ওই যুদ্ধ ভাবটাকে মানুষের মধ্যে রেজোনেন্সটাকে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমার চিন্তা তা নিয়ে নয় আমার চিন্তা এ নিয়েও নয় যে ইস্যুটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন না তার কারণ ইস্যুটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তো তিনি করবেনই আমরা এখানে বসে সংবিধানের চুলচেরা বিশ্লেষণ করবই হ্যাঁ সংবিধানের বই দেখে দেখে ধারার কি 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 আছে বলবই সেটাই উনি চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাই চান যাতে এইটার মধ্যেই আমরা আবদ্ধ থাকি টিভির মধ্যে কিন্তু ওর আজকের বক্তৃতার একটা লাইন আমাকে কিন্তু খুব একটু নাড়া দিয়েছে সেটা হচ্ছে উনি বারবার দুবার বললেন আমি সম্ভবত শুনলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ল অ্যান্ড অর্ডার যদি কোনো গন্ডগোল হয় সেই ল অ্যান্ড অর্ডার গন্ডগোলের দায়িত্ব আমি নেব না ইলেকশন কমিশনকে দায়িত্ব নিতে হবে এটা খুব মারাত্মক কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান কিন্তু যদি মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন যদি খারাপ হয় তাহলে তার দায়িত্ব আমি নেব না তার দায়িত্ব নিতে হবে ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশনকে একটি মানুষের মৃত্যু মৃত্যু হলো তার দেহ নিয়ে মিছিল হবে নির্বাচন কমিশনে মুখ্যমন্ত্রী তিনি প্রশাসনিক প্রধান তিনি রেগে যেতে পারেন ইলেকশন কমিশনের পরে এর অতীতেও শাসকরা রবীন্দ্রা রেগে যেতেন না তা নয় রেগে যেতে পারেন তিনি রেগে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একটু কথা বলে ফেলতেই পারেন একটু একটা জনসভায় গিয়ে তিনি একটু অসংলগ্ন হয়ে যেতেই পারেন সেটা বড় কথা নয় কিন্তু মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যদি এই কথাটা বলেন যে রাজ্যে যদি ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ওয়ার্সেন হয় যদি খারাপ হয় আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি তার জন্য দায়ী ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশন আমার দায়িত্ব নেই যেতে পারে 
साधारण मानुषर का ईश्वर कर पश्चिम बंगे ना घटुक घटना घटे गश्चर्य हार्ट विचारपति भगवत बंदोपाध्याय व्यक्तिगत आक्रमण हम्य सांधानिक पद थे आक्रमण से क्षेत्र में कमिशन आक्रांत हम निजे आत्मरक्षा मानक्रमण करते चाय असम्मानित अपमानित करते चाय विचारपति आर्टिकल थ्री टोटी फोर इज ए रिजार्वर अफ पावर तो रिजार्वर अफ पावर के व्यवहार कर कमिशन निजे आत्मरक्षा करते जेखने कमिशन स्वयं डेपुटी इलेक्शन कमिशनर बनोद जुस्सी आक्रांत बक्तव्य थे निश्चय पे निश्चय पे क्या कथा हे संविधान कौन एम एक्ट परिस्थिति सृष्टि करना जाते नैरज्य सृष्टि है मामलाशन गालागालिडर राज्य माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय विगत बेस कैक दिन बक्तव्य रख भाषा कि आगे स्वार्थपर हिंसुटे दायित्व ठीक की अर्थात कमिशन संगे राज्य सरकार साम्प्रतिक इतिहास रही है देखो
লোকসভা ভোটে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আগে সংবিধানে যে সংস্থাকে ভোট পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেই লড়াইয়ে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তবে কমিশনের ওপর যে তিনি বেজায় চটেছেন তার ইঙ্গিত কয়েকদিন আগে থেকেই মিলছিল পোস্টার ব্যানার খোলা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু হঠাৎ করে কয়েকটি জেলার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসককে সরানোর নির্দেশে কেন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন এরকম যে প্রথম ঘটল তা তো নয় বাম আমলেও নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পুলিশ আধিকারিকদের বদলি হয়েছে নন্দীগ্রাম ও খেজুরিতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে দু হাজার মে মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের তৎকালীন পুলিশ সুপার অজিত সরকারকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন তখন বিরোধী আসনে ছিল তৃণমূল শাসক সিপিএম সে সময় পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছিল তৃণমূলই এছাড়াও কমিশনের নির্দেশে দু হাজার বিধানসভার আগে আরও একাধিক পুলিশ আধিকারিককে সরানো হয়েছিল তাহলে কি বিরোধী হলে কমিশনের কাজ ভালো লাগে আর শাসক হলেই তা খারাপ হয়ে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান অবস্থানের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহলের একাংশে সেই প্রশ্নই উঠছে একদা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে সম্মান করতেন আজ তিনি কমিশনের কাজের সমালোচনা করছেন একই কথা প্রযোজ্য বামেদের ক্ষেত্রেও যখন ক্ষমতায় ছিল সিপিএম তখন কথায় কথায় কমিশনের নানা কাজের সমালোচনায় সরব হতো তারাও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কড়াকড়িতে জ্যোতি বসু এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তাঁকে মেগালোম্যানিয়াক বলে আক্রমণ করেছিলেন বিমান বসুর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল আর এক দাপুটে সিপিএম নেতা প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী দু হাজার ছয়ে প্রকাশ্য সভায় তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে আক্রমণ করেছিলেন যার জেরে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের হয়েছিল সব মিলিয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতি শাসকের ভাষার পরিবর্তন হয় না শুধু দল পাল্টায় এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল এবিপি আনন্দ আপনাদের জানিয়ে রাখি যে জামালপুরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পরবর্তী সভাতেও নির্বাচন কমিশন এবং সংবাদ মাধ্যমকে তীব্র ভাষায় তিনি আক্রমণ করেন আপনাদের দেখাবো কিন্তু তার আগে আপনাদের দেখাবো যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সম্পদ এসছিলেন তারপরই একেবারে অ্যাকশান মোডে চলে গেল নির্বাচন কমিশন দেখুন প্রথমে বিনোদ জুৎসি তারপর বিরাবল্লী সুন্দরম সম্পদ দুজনের দাওয়াইয়েই বদলে গেল ছবিটা বিরোধীদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি একসঙ্গে বদলি পাঁচ জেলার পুলিশ সুপার এক জেলার জেলা শাসক এবং দুজন অতিরিক্ত জেলা শাসক যদিও কয়েকদিন আগে পর্যন্ত ছবিটা এরকম ছিল না প্রথম থেকেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং তার দপ্তরের বিরুদ্ধে ঘুরি ঘুরি অভিযোগ করে আসছে বিরোধী দলগুলি সিইওর দপ্তরের কাজ নাকি জেলা শাসক ও দিল্লির জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মধ্যে চিঠির আদান প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে বিরোধীদের দাবি কখনো কখনো তো যে প্রশাসনিক কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে দিয়েই রিপোর্ট তৈরি করানোর অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা তবে পরিস্থিতি একটু একটু করে বদলাতে শুরু করে উপ নির্বাচন কমিশনার বিনোদ যুদ্ধের রাজ্য সফরের পর পঁচিশে মার্চ কলকাতায় আসেন উপ নির্বাচন কমিশনার বিনোদ যুদ্ধি তার সামনে নিজেদের অভিযোগের ঝুলি উচার করে দেন বিরোধীরা তখন সেখানে ছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুনীল গুপ্ত সূত্রের খবর এরপরই বিনোদ যুদ্ধি সুনীল গুপ্তকে সতর্ক করে দেন এমনকি জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকেও বিনোদ যুদ্ধি সাফ জানিয়ে দেন তারা তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন না করায় যদি কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে ভিন্নমাত্র প্রশ্ন ওঠে তাহলে তা বরদাস্ত করা হবে না নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন তিনি কমিশন সূত্রে খবর বিনোদ যুদ্ধি জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের এও সাফ জানিয়ে দেন দিল্লি এ রাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর কড়া নজর রাখছে যুদ্ধের এই কড়া বার্তার পরই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর তৎপর হয় সেই সঙ্গে জানা যায় রাজ্যে আসছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ আর যুদ্ধের কড়া বার্তার মধ্যে দিয়ে যে তৎপরতা শুরু হয়েছিল তা চূড়ান্ত রূপ পেল সোমবার বিএস সম্পাদের রাজ্য সফরের পর রবিবারই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার স্পষ্ট জানিয়ে দেন প্রশাসন কিংবা কমিশনের কোনো কর্তা পক্ষপাত দুষ্ট কিংবা নিষ্ক্রিয় হলে তাঁকে রেয়াত করা হবে না that we will come down heavily on officials at any level if there are cases of partiality, partisan conduct. একই সঙ্গে কয়েকজন জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে দেন বিএস সম্পদ
we have our own inputs we are actually considering and very early you you will come to know আর রবিবারের কড়া বার্তার পর সোমবার বদলি একাধিক বিএমএসপি আর কমিশনের এই তৎপরতা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোটেও সন্তুষ্ট করতে পারেনি তার প্রমাণ মিলেছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ থেকেই কমিশনের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারির পাশাপাশি বিনোদ জুৎসির বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন মমতা যে অফিসারকে বাংলায় পাঠিয়েছেন দায়িত্ব দিয়ে তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তার বিরুদ্ধে নন ডেলিভারি ওয়ারেন্ট ছিল নাম কোন বলছি যুক্তি যে ল যে অফিসারের বিরুদ্ধে 100 একর জমি কিন থাকে কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এখন যে বিনোদ জুৎসির এত দোষ খুঁজে পাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু দু হাজার বিধানসভা নির্বাচনেরও দায়িত্ব ছিলেন অর্থাৎ মমতার পালা বদলের সময় নির্বাচনের তদারকি করেছিলেন তিনি তখন অবশ্য জুৎসির মধ্যে কোনো খুঁত খুঁজে পাননি তৎকালীন বিরোধী নেত্রী এ বিভি আনন্দ বিমল শঙ্কর নন্দের কাছে যাব বিমলবাবু আপনার কি মনে হয় যে আমি যেটা একটু আগে বললাম যে জামালপুরে তার পরবর্তী সভাতেও একইভাবে কমিশনকে আক্রমণ করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিকভাবে করছেন সিরিয়াসলি করছেন যেটা সাংবিধানিক সংকটের দিকে লিড করতে পারে নাকি এটা মানে অত্যন্ত হালকা চালে বলা রাজনীতির জন্য বলা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটা সহানুভূতির আবহ তৈরির কৌশল না প্রথম কথা একটা বলি সেটা হচ্ছে আমি সাংবিধানিক সংকটের কোনো সম্ভাবনা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না কারণ সেটা একটা সাংঘাত সাংঘাতিক বিষয় এবং সেটা এমন একটা জায়গায় যেতে পারে যাতে মানে ব্যাপারটা এমন সিরিয়াস জায়গায় পৌঁছতে পারে যে পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে যেতে পারে তাই আমার মনে হয় না এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশন বা রাজ্য সরকার ব্যাপারটা ওই দিকে নিয়ে না কিন্তু আপনার কথার এই অর্থ হয় যে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্যে কোনো গুরুত্ব নেই আমি বলছি যে পাঁচ জেলার এসপি একজন এই মুহূর্তে আছেন নির্বাচন কমিশন পরবর্তী কে বসবেন তার জায়গায় সেটা অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যারা আছেন তারাই সপদে থাকবেন না মুখ্যমন্ত্রী ওটা বলেন কি বলছেন কি বলেছেন আমাকে দেখান তো হ্যাঁ একদম পরিষ্কার বলেছেন দাঁড়া আমি বলি আমার মনে আছে সরাল কানে লেগেছে সরালে নির্বাচন কমিশন সরাক আমি সরাব না তাই তো মানে তাই তো তাই তো তাই তো সরাব বলি নির্বাচন কমিশন কিন্তু সরাতে পারে সমস্ত কর্মচারী নির্বাচন কমিশনের অধীন নির্বাচন কমিশন সরাসরি নির্দেশ দেবে চিফ সেক্রেটারি কাছে চিফ সেক্রেটারি সরিয়ে দেবেন সেখানে মুখ্যমন্ত্রী অলমোস্ট কোনো ভূমিকা নেই ন্যাচারালি নির্বাচন কমিশন সরাতে পারে এখানে কতগুলো প্রশ্ন আছে বা ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে এখানে অনেক বেশি এর মধ্যে একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে আমি যতটুকু বুঝেছি মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টাকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চাইছেন সম্পূর্ণভাবে এখানে একটা রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্র যে কোনো রাজনৈতিক নেতা তৈরি করেন মুখ্যমন্ত্রী ওটা তৈরি করতে জনসভার বক্তব্য ডেফিনেটলি এক দু নম্বর নির্বাচন কমিশনের আক্রমণ আপনারা যেটা দেখালেন আপনারাই দেখিয়েছেন জ্যোতিবাবু কোন ভাষায় আক্রমণ চালিয়েছিলেন এমনকি দু হাজার দু হাজার চারে আমি জাস্ট চার দিন আগে একটা লেখা পড়লাম আফজল আমান উল্লাহকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছিল আফজল আমান উল্লাহ এখানে নির্বাচন বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন কারণ বিমান বসু যা যা কথা বলেছিলেন উনি বলে এই নির্বাচন হতে পারে না পরে উনি ওনার নিজের লেখা লেখাটা আমার কাছে রয়েছে প্রয়োজনে আপনি জানেন সেখানে নির্বাচন উনি বন্ধ করে দিতে চেয়েছেন কিন্তু নির্বাচন শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়নি মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিমান বসুকে এখনো ছাড়িয়ে যেতে পারেনি আমার মনে হচ্ছে তাই কারণ উনি বলেছিলেন অবজারভারদের কলার ধরো ঘাড়ে ধাক্কা মারতে মারতে থানায় পুরে দাও ঠিক এই টামটাই উনি ইস করেছিলেন এবং আফজল আমান উল্লাহ ফিউরিয়াস হয়ে গেছিল যে এজন একদম রাজনৈতিক নেতা কি করে এই বক্তব্য করতে পারে যাই হোক শেষ পর্যন্ত উনিও ক্ষমা চেয়েছিলেন নির্বাচনটা হয়েছিল সেই নির্বাচনে কৃষ্ণনগরে যিনি আইএস অফিসার ছিলেন যাকে পাঠানো হয়েছিল তাকে প্রায় খুনের চেষ্টা হয়েছিল এবং উনি অল্পের জন্য বেঁচে গেছিলেন তাই ঘটেছে অনেক কিছু আমার কথা এখানে নির্বাচন কমিশনের অ্যাকশন নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে গত দুদিন ধরে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যের মধ্যে কিছু কিছু সমালোচনার জায়গা ছিল কিন্তু ওভারঅল তারা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন ও বলেছিলেন যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি ঠিক আছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো তারা খুব একটা না 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 আমি একবারও আপনি আমি বিশ্বাস করুন আমি টেলিভিশনে একবারও শুনিনি যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বারবার বলেছেন অভিযোগ পেয়েছি খতিয়ে দেখছি দরকার হলে আজকে সংবাদপত্রে কিন্তু দুটি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে আপনি চাইলে আমি রেফারেন্স দেব যে যে মোটামুটি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে নির্বাচন আমরা পিসি দেখি আমি আমি দুটো সঙ্গে কাগজ রেখেছি 
तीनवार उदयन उदयन आईन श्रृंखला विपदे दिखे धारणा राज्य सरकार सांधानिक दायित्व पालन करते ममता बनार्जी करते चाहिए प्रमाण करते चाहिए राज्य निर्वाचन जो चलते जो आईन श्रृंखला आज से ठीक है निर्वाचन कमिशन भूल कर जमालपुर अंश जमालपुर परवर्ती सभा माननीय मुख्यमंत्री ठीक निर्वाचन कमिशन सम्पर्क देखा सरकार कॉग्रेस खुबी छोट शक्ति निर्वाचन पंचायत स्तर थे शुरू कर म्यूनिसिपालिटी विधानसभा लोकसभा कौधर अभिजोग नहीं गुजराते को जगह एरक अभिजोग नहीं कॉग्रेस अभिजोग कर बीजेपी को नेता बोलेंकाश से दाड़िए कॉग्रेस के बुम मारो तृणमूल कॉग्रेस आवेग तृणमूल कॉग्रेस उच्छास तृणमूल कॉग्रेस से ही अर्थे राजनैतिक दल नए राजनैतिक संगठन नए तृणमूल कॉग्रेस एक सर्वभूक अवस्थार मध्य दिए एस समस्त राजनैतिक दल कर्मी तरह ढुकिए नहीं है दले जगह दाड़ी जी जो कर कैंडिडेचर कारण आईन श्रृंखलार कारण नेत आचरण के कारण यही मुहूर्त राज्य तृणमूल कॉग्रेस द्विधा विभक्त आ विभिन्न आसने विभिन्न नेतारा से बुझते यही तरह आज के मैं मुख्यमंत्री 
একের পুলিশের মুখে কালি মাখানো থেকে শুরু করে নির্বাচনে হারার পর প্রথম গালাগালি করেছিলেন তখন এখন আমি যেটা বলছি খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা এতক্ষণ ধরে বিমল বিমল বললেন স্বাভাবিক ডিলিমিটেশন কমিশনের সময় কি করা হয়েছিল সবটা জানেন কুলদীপ সিং তার সে মন্তব্য রেকর্ডের আছে বইয়ে ছাপা আছে তিন হচ্ছে আমি যেই কথাটা বলছি যে কনসিস্টেন্টলি মিস্টার সৌগত রায় যা বলেছেন কর্মীদের রিজিং করার জন্য তৈরি হওয়ার জন্য আর আজকে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ইলেকশন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন এই দুটো কিন্তু মিলে যাচ্ছে যে আসলে তারা যে হতাশা যেটা বললো এইমাত্র শ্রমিক যে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তারা সামনে না এনে তারা আনছেন তারকাদের এবং তার ফলে প্রতিদিন যে গন্ডগোল হচ্ছে কারণ যেভাবে জনগণের কাছে ওনার দিকেও আসতে পারে প্র্যাকটিক্যাল একটা বিষয় আছে মানুষ সব সময় কিন্তু মনে করে পশ্চিমবঙ্গে এমনি কেন্দ্র বিরোধী একটা ভাবনা রয়েছে বহুদিন ধরেই রয়েছে এই মুহূর্তে আরেকটা খবর আপনাদের দেব আপনারা জানেন যে পারুই মামলায় আজকে শুনানি ছিল যেখানে মাননীয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তকে বলতে হলো যে আইন রক্ষার শপথ আমিও নিয়েছি ঠিক কি হলো আজকে আদালতে আপনাদের সামনে বারোই কাণ্ডে ফের কলকাতা হাইকোর্টের অসন্তোষের মুখে পুলিশ প্রশ্নের মুখে ডিজির ভূমিকাও অনুব্রত মণ্ডলে বিতর্কিত বক্তব্য প্রসঙ্গে আদালতের মন্তব্য কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে পারুই মামলার শুনানি হয় আদালতের নির্দেশে এদিন তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেয় সিট কিন্তু সিটের রিপোর্ট সন্তুষ্ট করতে পারেনি আদালতকে পারুই কাণ্ডের শুরু থেকে নিহত সাগর ঘোষের পরিবার অভিযোগ করে আসছেন সতেরোই জুলাই বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের বিতর্কিত মন্তব্যের পরই হামলা চলে গত বুধবার বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমগুলির কাছে সেই বক্তব্যে সিডি চেয়ে পাঠান বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত সেই নির্দল প্রার্থীরা কেউ তৃণমূল হতে পারে না আমাদের একটাই সিম্বল জোড়া ফুল কোন নির্দল প্রার্থীকে ভোট দেবেন না আর যদি কোন নির্দল প্রার্থী বাড়িতে হুমকি দেয় তার বাড়িটা ভেঙে চালিয়ে দিন সোমবার এজলাসে বসে সে ভিডিও ফুটেজ প্রতিয়ে দেখেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এরপরই তিনি প্রশ্ন করেন প্রশাসনে পুলিশের ওপর বোমা মারুন এই ধরনের মন্তব্য কি অপরাধ নয় ডিজে এই ফুটেজ দেখেও কেন ব্যবস্থা নেননি ক্ষুব্ধ বিচারপতি আরও বলেন কোন রাজনৈতিক নেতা যদি মনে করেন তিনি আইনের ঊর্ধ্বে তবে মনে রাখবেন আইনকে রক্ষার শপথ আমিও নিয়েছি তদন্তের ওপর আগের দিনের মতো অনাস্থা প্রকাশ করে তীব্র অনাস্থা প্রকাশ করে মহামান্য বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত আজ বললেন যে সতেরোই জুলাইয়ের যে বৈদ্যুতিন মারফত যে সিডি জমা আজকে পড়েছে দেখে বললেন যে প্রশাসনের ওপর যদি এত চাপ থাকে প্রশাসনের ওপর যদি এরকম প্ররোচনামূলক উস্কানিমূলক মন্তব্য থাকে তাহলে এতদিন সাত আট মাস ধরে প্রশাসন করছিল ওটা কি উনি এই বক্তব্য করার পরেই ওই সমস্ত এলাকার দুষ্কৃতিরা নির্দল প্রার্থীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের আরও নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে আগুন লাগানো হয় তখন আমরা ডিএম এর কাছে আমাদের নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানাই তারপর এই ঘটনাটা ঘটনা আছে আমরা আমাদের মনে হয় যে সম্পূর্ণ ওনার কথাই উপরে দিয়ে এই কাজগুলো করা হয়েছে পুলিশে এবং তারপরে সিআইডি এবং তারপরে সিট এরা সবসময় আড়াল করেই গেছে এদেরকে ও কাছে থেকে ওদেরকে ধরছে না এবং এরা আরো দুষ্কৃতি রাজ করে বেড়াচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে পাওয়া অনুব্রত মন্ডলের বক্তব্যের ভিডিও ফুটেজ এদিন সিটের হাতে তুলে দেন বিচারপতি সিটের হাতে থাকা বক্তব্যের ফুটেজ মঙ্গলবারের মধ্যে হাইকোর্টে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি বৃহস্পতিবারের মধ্যে সিটকে জানাতে হবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো কিনা ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি শোভিক মজুমদারের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা 
আদালত আজ সাক্ষী রইল ডিজির এই পারুই মামলার ভোল বদলে একেবারে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন তিনি তিনি বললেন যে অব্যাহতি চাই সিট থেকে এমনটা বলিনি ভোটের কাজে ব্যস্ত ছিলাম এইটা আদালতকে বোঝাতে চেয়েছিলাম ডিজির ভূমিকা নিয়ে এই পারুই কাণ্ডে কেন বারবার প্রশ্ন উঠছে পাঁচ দিনের মধ্যে কাজ একদিকে ডিজিকে ভৎসনা অন্যদিকে সিবিআই তদন্তের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই মন্তব্য আর আদালতের এই জোড়া পর্যবেক্ষণেই পাঁচ দিনের মধ্যে বদলে গেল পরিস্থিতি যে ডিজি কয়েকদিন আগেই চিঠি দিয়ে অব্যাহতি চেয়েছিলেন তিনি এদিন আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন যা দেখে আইনজীবীদের একাংশ মনে করছে পারুই কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের ভয়ে এই ভোল বদল বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে পারুই মামলার শুনানি হয় আদালতকে রাজ্য পুলিশের ডিজি চিঠি দিয়ে জানান সামনেই লোকসভা নির্বাচন তাই পারুই কাণ্ডের তদন্তভার থেকে অব্যাহতি চাইছি ব্যস্ততার জন্য সিটের তদন্ত রিপোর্ট ও ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখতে পারিনি এরপরই সাগর ঘোষ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে ডিজির ভূমিকা নিয়ে চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত সরকারি আইনজীবীদের কাছে তিনি প্রশ্ন করেন পারুই কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত কতজনকে গ্রেফতার করেছে সিট কেন ডিজির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হবে না কেন পারুই কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেবে না হাইকোর্ট বিচারপতি মন্তব্য করেন সিটের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট দেখে মনে হয়েছিল সাক্ষীরা ভীত এখন মনে হচ্ছে ডিজিও ভয় পাচ্ছেন ডিজির ওপর কি কোনো চাপ রয়েছে এরপর ডিজির ভূমিকায় অসন্তুষ্ট বিচারপতি আরও বলেন এখন ডিজি বলছেন নির্বাচনের আগে রাজ্যে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়ছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সিট গঠনের সময় কি এই পরিস্থিতি ছিল না তদন্ত থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে সিট আদালতের এই তীব্র ভৎসনার পর সোমবার হাইকোর্টে পারুই কাণ্ডের শুনানি শুরুতেই চিঠি দিয়ে আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চান ডিজি চিঠিতে বলেন আমার আগের বক্তব্যের কোনো অংশ থেকে আদালত যদি মনে করে তদন্ত থেকে অব্যাহতি চাইছি এক্ষেত্রে আমি ক্ষমা প্রার্থী একুশে জুলাই বীরভূমের পারুইয়ে গুলিবিদ্ধ হন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত ভোটে নির্দল প্রার্থী হৃদয় ঘোষের বাবা সাগর ঘোষ ঘটনার দুদিন পর তার মৃত্যু হয় মৃতের পরিবার অভিযোগ করে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ও বিকাশ রায়চৌধুরীর নির্দেশেই হামলা চলে দুই তৃণমূল নেতা সহ একচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় এক্ষেত্রে সতেরোই জুলাই অনুব্রত মণ্ডলের বিতর্কিত বক্তব্যেরও উল্লেখ করে মৃতের পরিবার সৌভিক মজুমদার এবিপি আনন্দ কলকাতা আমি শীর্ষেন্দুবাবু আপনার কাছে যাব বৃহস্পতিবার অবধি সময় দিয়েছেন মাননীয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত কি আশা করছেন কি বলতে পারেন বৃহস্পতিবার নাকি পাশাপাশি উল্টো দিকের যে অ্যাকশান আজকে পরিষ্কার একটা মহলের বক্তব্য যে ডিজি চাপে পড়েছেন যেহেতু সিটে তিনি সময় দিতে পারবেন না এরকম একটা বার্তা গেছে সিবিআই ঠেকাতে ডিজি আবার আজকে আদালতে তার বক্তব্যে ভোল বদল করেছে বৃহস্পতিবারের মধ্যে অনুব্রত মণ্ডল আট মাস হয়ে গেছে যাকে একবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়নি ডাকা হতে পারে মানে আমি বলছি যে কোনো পুলিশি ব্যবস্থা বৃহস্পতিবারের বিচারপতিকে জানাতে হবে এই সিদ্ধান্ত মাথায় রেখে এই বিষয়টা মাথায় রেখে কোনো পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে হ্যাঁ হাইকোর্টের নির্দেশে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি চারজনের একটা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম ডিজির নেতৃত্বে একদম হয়েছিল প্রায় প্রত্যেক দিনই শুনানিতে তদন্তের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন মাননীয় বিচারপতি দীপক দত্ত আজও তাই সতেরোই জুলাই দু হাজার তেরোয় সেই প্ররোচনামূলক উস্কানিমূলক সিটিটা আজ দেখলেন একুশে জুলাই সাগর ঘোষে গুলি মারা হয়েছিল তেইশে জুলাই তিনি মারা গেছিলেন বাইশে জুলাই বীরভূম পঞ্চায়েতের ইলেকশন ছিল এখন দেখা যাচ্ছে যে অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন অপরাধী যদি শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হয় কেষ্টবিষ্ট হলে তো কথাই নেই তো সেখানে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা বড় আকার ধারণ করছে এখন নাগরিক নির্বিশেষে বিচার পৌঁছে দেওয়া যার দায়িত্ব সেই আদালতকে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্য ভৎসনা করতে হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক দিন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ডিজিকে সময় দেওয়া হয়েছে আগে উনি বলেছিলেন যে এই তদন্ত থেকে অব্যাহতি চাই আমি কিন্তু পরে যখন বললেন যে না ভোটের কাজে আমি ব্যস্ত আমি তিন দিন সময় চাই আজ মাননীয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বারবারই বলেছেন যে এই তিন দিনের মধ্যে তদন্তের কোনো গতি প্রকৃতি যদি অন্য কিছু হয় যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে আমি কিন্তু অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব এবং এর আগের দিন তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে সিবিআই ওকে তদন্ত করতে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তৈরি হয়েছে প্রথম দিন থেকে আপনার ক্লায়েন্ট আপনার মক্কেলদের দাবি ছিল সিবিআই তদন্ত তারা কি আশা করছেন যে আগামী বৃহস্পতিবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন তারা আশাই করছে নিরপেক্ষ তদন্ত বারবারই আমরা আশা করছি নিরপেক্ষ তদন্ত আশা করছি এবং কোর্টের ওপর আস্থা আছে প্রত্যেকেরই আস্থা আছে আর সাগর ঘোষের যে ছেলে হৃদয় ঘোষ উনি বারবারই বলেছেন যে কোর্টের প্রতি আমাদের আস্থা আছে আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত চাই সেটা যেখানেই হোক 
একদম আমি অরুণাবোদের কাছে আসবো অরুণাবোদ মাননীয় দীপাঙ্গ দত্ত এক্স্যাক্টলি এই কথাটা চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন নো মিনিংফুল প্রোগ্রেস ইন ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য মার্ডার অফ সাগর ঘোষ বারবারই এই মর্মে তিনি যে অসন্তোষ সেটা গোপন করেননি এই তদন্তের ক্ষেত্রে এই যে ডিজি যিনি কোনো দিন চিঠি দিয়ে জানান যে তার ভোটের জন্য সময় দিতে পারছেন না পরের দিন বলেন যে অব্যাহতি চান এমনটা বলেননি তিনি ভোটের কাজে ব্যস্ত আছেন এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এই পুলিশ প্রশাসন ডিজি তার অধীনস্থ পুলিশ বাহিনীর ওপর এই তদন্তের ক্ষেত্রে আস্থা রাখা যায় তো আমি বলি আমি মানে রাসেল সাহেব বাটন রাসেল একটা ছোট্ট এসেতে লিখেছিলেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইজ ইন অ্যান অর্গানাইজেশন মানে কোনো অর্গানাইজেশন যদি প্রমোশন চাও ডোন্ট এক্সপ্রেস ইউর ভিউ নিজের মতামত কখনো জানাবে না বাট এক্সপ্রেস দি ভিউ অফ ইউর সুপিরিয়ার তো এখানে সুপিরিয়ার মুখ্যমন্ত্রী তিনি হলেন পুলিশ মন্ত্রী সেখানে ডিজি যদি মুখ্যমন্ত্রী যদি অনুব্রত মন্ডলকে সার্টিফিকেট দেয় ভয়ঙ্কর কাকতালীয় ব্যাপার কিন্তু আপনি বক্তব্য কমপ্লিট করবেন কিন্তু এই এক্সপ্রেস দ্য ভিউ অফ ইউর সুপিরিয়ারের সমস্যায় ভুগছেন আমাদের পরবর্তী যিনি আমাদের অতিথি আছেন আমি আমি এই বক্তব্যে আসছি আমি ঘটনায় আসছি মৃত্যুবরণ করি বিবেকবান লোক যে থাকে এই এই অর্গানাইজেশন ওর ওপরে যে উঠতে পারে সে রাসেল বললেন আমি মৃত্যুবরণ করতে রাজি আমি তার আগে যাতে আমি মারা যাই এইটাই আর কি সুতরাং এ তো মারা যাওয়ার জন্য না নিজে জানে যে আমার আরো চাকরিটা করতে হবে আমার চাকরি করি দ্যাট ইজ দি ডিফিকাল্টি যে কোনো অর্গানাইজেশন রিলিজিয়াস হোক আমাদের পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন হোক ইয়ে হোক তোমার সুপিরিয়ার বস যা বলছে সেটা মেনে অনুব্রত মন্ডলকে আপনি কি বলবেন তাকে কতটা হৃদয়বান বলবেন আজকে মাননীয় অনুব্রত মন্ডল তিনি বলেছেন আইন আইনের পথে চলবেন ঠিক কি বলেছেন তিনি দেখা আমার পার্টিকান কোনো বক্তব্য নাই কোর্ট আইন আইনের পথে চলবে কোর্ট যদি আইন আইনের পথে চলবে যেভাবে সাগরময় ঘোষ কোন লোক তারপরে অশোক ঘোষ কিছুদিন নির্বাচনের পরেই ওটা যখন বাইশে জুলাই একুশে জুলাই খুন হয়েছিলেন তারপরে যখন পঞ্চায়েতের রেজাল্ট বেরোলো তারপরেই অশোক ঘোষ নামে আরেকজন খুন হয়েছিল ওই জেলাতে এবং তারপর মুশকিল হচ্ছে এই অনুব্রত মণ্ডলকে মুখ্যমন্ত্রী সার্টিফিকেট দিচ্ছেন ওর এমন তারপরে বলছেন তার একটু অক্সিজেনের প্রবলেম আছে কথা বলছেন ঠিক কি ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডলকে দেখাবো তারপরে তিনি বিরোধী দলকে ইঁদুরের সাথে তুলনা করে তাদেরকে মারতে বলেছেন সুতরাং তিনি মুখ্যমন্ত্রী যখন তার হাত আছে একটু আগে রাসেলের বাটন রাসেলের যে উক্তি করা হলো সোভেদের যদি তার প্রতি এরকম আস্থা থাকে আর তার বদান্যতা থাকে স্বাভাবিকভাবে তিনি পরপরই অপরাধ করে যাবেন তাহলে আজকে যেটা একটু আগে আইনজীবী বললেন যে তিন দিনের টাইম দেওয়া হয়েছে ডিজিকে তো ডিজিকে এর আগে অনেকগুলি নির্দেশ গিয়েছিল স্টেট ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে পুলিশের কাছে অনেকবার নির্দেশ গেছিল অনুব্রত মন্ডল সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে তারা খুঁজেই পেলেন না আর আজকে যেইভাবে তিনি এখন বললেন আইন আইনের মতোই চলবে আইন আইনের মতোই চলবে আমরা রিয়েলি এই আতঙ্কিত মানে আশঙ্কিত কোথায় যাবে 
जलतंत्र न डाके मुख खुले स्पर्शकतर विषय दिन अनशन कर स्कूल सार्विस कमिशन जथेष्ट स्वच्छता नहीं जरा चाकरी पाननी तरह अनेक कम नम्बर पे एम अने के चरी कर जर नियोग पद्धति ठीक स्वच्छ नय एक ही कथा आज के अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से ही कथा अत्यंत तात्पर्यपूर्ण कथा एवं जे कथार परवर्ती निसंदेह राजनैतिक वितर्क उठब सब बड़ कथा असंख्य चाकरी पे चावा असहाय ऐले मेर मुख भेसे उठब यह खबर देखान पर से ही मानुष्टी हमारे संगे स्टूडियोते आज तरह कथा सुनब क्योंकि अमित विश्वास असिसटैंट सेक्रेटरि स्कूल सार्विस कमिशन ठीक क्यी अमित बाबू आज के देखो अपन कम योग्यता सम्पन्न क्यों चाकी पे से भूल कर हक चाकरी हक क्यों सबोटेस कर हक जो भी हम पे अमितेश विश्वास स्कूल सार्विस कमिशन सह सचिव एकाधिक जैगे विडिओ डेपुटी मजिस्ट्रेटर पद सामान पर दूहजार बारो साले एस एस सी सह सचिव श्री अमितेश विश्वास ही विस्फोरक मंत्य ए बी पी आनंदे अभिजोग आंगुल कमिशन चेयरमैन दिखे तरह मंत्य चाकी पे कम योग्यतार प्रार्थी पाँच हजार ऐले मे जरा रास्त क्यों भिक्षा कर देखा प्रति की भिक्षा ही हूँ ना क्या हमें जी जी और कम योग्यता सम्पन्न क्यों चाकी पे से भूल कर हक जा हक क्यों सबोटेस कर हक जो भी हम पे हाँ पे जे सुस्थिति हमें चीनी वोने कुछ दिन एखे अलसन कर भिक्षा कर कम नम्बर पा लोक चाकी कर अमितेशर व्याख्या प्रोटोकल अनुजाई सब कथा बोलते पर तर विश्वास मुख्यमंत्री जानले छमास मध्य समाधान हो जाए क्योंकि चेयर बाँचाते सबा चुप हमें जानी मुख्यमंत्री जी जानत सल्व हो जो छमास बचर आगे जरा करा करना हे पाचे जदि मैडम जिने जान उन चाकी तो चले जाए पंद्रह हजार कुड़ी हजार चार लोक चाकर थे निजे चेयरटाई बस इम्पोर्टेंट हो जा विषवृक्ष शिकड़ छड़े कमिशन अंदरे उठे से अमितेशर यह मंत्य ए बी पी आनंद सम्प्रचारित होते ही शोरगोल पड़े जाए शिक्षा महले एस एस सी चेयरमैन सुबीरेश भट्टाचार्य संगे बार बार जो हो प्रतिक्रिया मेल अमितेशर मंत्य एड़िए गए शिक्षामंत्री हमें विषय शुने शुक्रवार बालुर घाटे तृणमूल के प्राथमिक शिक्षक संगठन कर्मी सभाय पर्षद सभापतर उपस्थिति घिरे वितर्क तैरि है सरसि तृणमूल कर्मी चाकर आश्वास दें पर्षद सभापति प्राथमिक नियोग क्षेत्र में बेनियम कथा विस्फोरक अभिजोग स्कूल सार्विस कमिशन सह सचिव शिक्षा महल एकांशर मत यही घटना बेआबड़ू कर दिए कमिशन अंदर अनियम के सह सचिव मंत्य हथियार तुले दिए बिोधी हाथे जे दुर्नीतर अभिजोगे सड़क बिोधी जे दुर्नीतर अभिजोगे सड़क चाकी प्रार्थी से ही अभिजोगी प्रतिष्ठा पेल कमिशन सह सचिव दुर्नीति कबूले
कृष्ण अधिकारी एबीपी आनंद कलकता अमितेश बाबू आपनर का आसब आपनी दीर्घदिन विडिओ पदे छें डेपुटी मैजिस्ट्रेट हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव अत्यंत गुरुतपूर्ण पदे छें ये एत बड़ कथाटा अपनी बोलें को तथ्य भित तथ्य प्रमाण अपन हाथे आज माफ कर जस्ट आगे जो कथा हो सुनि कैकटा प्रश्न मन हो बारे जिज्ञासा कर इलेक्शन कमिशन सत्य कि डीएम के बाद एस पी के मैं मैं चान्स चेन्ज करार कथा लेखा आर्टिकल टू टोटी फोर पढ़ल रिटार्ंग अफिसार सीओ ये टर्म के जिन डीएम आनी सीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफिसार रिटार्ंग अफिसार मे भी एडीएम आंतु ल एंड अर्डर इज दैट रियलि एजेंसर का बिलंग करे ल एंड अर्डर बिलंग करे तो निजे का सामान्यतम क्लैरिटी संविधान राज्य सरकार के लिखे पाठाना लिखेटारिभ्रांतिव्य मुख्यमंत्री दस सेकेंड बोलो आगे पंचाश बार जो राज्य सरकार लिखे अफिसार चावी क्या उत्तर नहीं निश्चय मान जरा चाकी पे तरह बेसि नम्बर पवा ऐले मे चाकी पायी एत बड़ अभिजोग एक दिन अनशने बस लो असहाय मुख गो राज्य सरकार के जानाते हम चेयरमैन थ्रु छा रास्ता नहीं घटना घटना राज्य सरकार कम्युनिकेटेड ही दो कोर्ट केस चलते एक सुप्रीम कोर्टे हाईकोर्टे बला आज एस एस सी ते 
তাদের প্রায়োরিটি দিতে হবে আমাদের যে কেসটা ছিল তাতে বলা ছিল যে এনসিটি এর দুটো ডেটের অর্ডার বলা আছে স্পেসিফিক মানে 29 25 আগস্ট 10 আগস্ট 29 জুলাই এরকম দুটো অর্ডার আছে যেখানে বলা আছে যে স্টেট गवर्नमेंटরা যে রিল্যাক্সেশনটা পেল সেখানে এসএসসি এর ন্যূনতম যোগ্যতা যাদের আছে তাদেরকে প্রায়োরিটি দিতে হবে সামাও ভুল করে বা হোয়াট এভার দা ইস্যুজ আমি জানি না তার কারণ টেকনিক্যাল সেটআপ আমাদের যারা কাজ করে সেখানে যে মিনিমাম যোগ্যতা কি 50% আর 45% প্লাস ওয়ান ইয়ার বিএড আর যদি 2 ইয়ার্স ডিপ্লোমা হয় তাহলে এই পার্সেন্টেজের ব্যাপারটা নেই তাহলে মিনিমাম যোগ্যতা একজনের কি হবে আপনার 45% যদি রিজার্ভ ক্যাটাগরি হয় আর এ যদি হয় 50% কিন্তু ভুল করে কি হয়ে গেল অল বিএড কে আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে দিয়েছি ফলে কি হয়েছে 39% একটা পাওয়া একটা ছেলে সে প্রায়োরিটি পেয়ে গেছে ওয়ারাস 50% পাওয়া যার যার ন্যূনতম যোগ্যতা আছে তার শুধু বিএড নেই তাকে তার নিচে বসানো হয়েছে इट्स अ ভুল এই দায়টা তো আপনারও মিস্টেক আপনি উপর সচিব আপনি কি করছিলেন তখন আমার আমার কাছে শুনুন এটা আমার কাছে ফাইল আসলে পরে আমার দায় থাকলে পরে আমি এখানে এসে বলার লোক না আপনি জেনে নেবেন না না মেবি ওই ফাইল আমাকে দেখানো হয়নি ভুল হচ্ছিল দায় তো আপনার কাছে আসবে না আমি লিখেছি না আমি যখন লিখেছি তার কাছে যাবে ভাই মিডিয়া যখন লিখেছি আমি যখন লিখেছি আপনি প্রটোকল কি বলছেন আপনি প্রটোকলের কথা বলছেন যে আপনি কাকে রিপোর্ট করতে পারতেন এই যে এত বড় অবিচার হয়েছে অন্যায় হয়েছে যাই হোক না কেন শব্দ বন্ধ আমি প্রথম আমি যখন এটা যখন হয়েছে আমি যখন জেনেছি ফাইন আমি জেনেছি মোটামুটি কতদিন আগে মোটামুটি ধরুন এক মাস মত আগে আচ্ছা জানলাম কখন জানলাম যখন এই কেসটা চলছে আসলে বুঝতে চাইলাম যে কাদের প্রায়োরিটি দেওয়ার কথা ছিল কাদের দেওয়া হলো এই জিনিসটা নিয়ে আমি প্রশ্ন করছিলাম তখন দেখলাম যে হ্যাঁ সত্যি সত্যি এটা হয়েছে 45% এর রিজার্ভ ক্যাটাগরি থেকে 45% এর নিচে পাওয়া বিএড এবং 50% এর নিচে পাওয়া বিএড দের প্রায়োরিটি দেওয়া হয়ে গেছে তখন আমি ইমিডিয়েটলি এটা রিপোর্ট করেছি ইন রিটার্ন ইন রিটার্ন আচ্ছা কাকে ইভেন ইভেন আমি বলেছি যে আমার সেই ফাইলে স্যালারি ফাইল যেটা আছে সেখানে বলেছি যে এর সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত ছেলে মেয়ে আছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন না হোক এবং আমি বলেছি কারেকশন করা হোক এবং এই যে কোর্ট কেস চলছে সেখানে আমি বলেছিলাম কারেকশন করে দাও কারেকশন করা তো সুযোগ আছে যুক্ত মানে কি যারা যারা এটা ঘটালেন যাদের ভুলে হয়েছে যাদের ভুলে হয়েছে বেশ আমি বলে আমি চেয়ে তাদের লিখেছি যে আমরা উই ক্যান হোল্ড দা স্যালারি অফ দ্যাট পারসনস বিকজ ওরা কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি ওরা নিয়োগ মানে যেভাবে হোক আজ থেকে কেউ যেটা কোর্টে বলেন নি কেউ 6 বছর আগে নিয়োগ হয়েছে কেউ 2 বছর আগে চাকরি কোর্টে বললেন না কেন কোর্টে মামলা এবার সেখানে ওরা হয়ে যাওয়ার পরে এটা যে কারেকশনের যে তার মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটে গেল আচ্ছা যে আরো দুবার আমরা এটা বেসিক্যালি হয়েছে কিন্তু চিত্তবাবুর সময় চিত্তবাবুই রেজাল্ট পাবলিশ করেছেন তিনটে করে গেছেন তাই চিত্তবাবুর পরে যখন যিনি চেয়ারম্যান এলেন উনি কিছু মানে করতে পারেনি ওই সময়টা অল্প সময়ের মধ্যে ছিলেন তারপরে স্যার এলেন আমাদের প্রেজেন্ট চেয়ারম্যান স্যার চেয়ারম্যান সাহেব এসে হলো কি যে কোন কোন জায়গায় আমার মনে হলো না কি কারণে ইয়ে মানে এই জিনিসগুলো চলছিল তখন মানে ইয়েগুলো চলছিল আমাদের অনাশনগুলো চলছিল হঠাৎ করে একদিন আমি বাইরে ছিলাম সাড়ে ছটা সাতটা হবে হঠাৎ করে আমি শুনলাম চতুর্থ কাউন্সিলের লিস্ট বেরিয়ে গেছে ইন দ্য মিন টাইম আমি আপনাদের এখানে এসেই বলেছি যে নাইনটি পারসেন্ট ছেলে মেয়ে যারা নন বিএড তাদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আছে আমি যেহেতু ওটা জানতে পেরেছিলাম ওই অনশনের সময় তখন অনশনের সময় ঠিক জানতে পারলাম তারপরের মাসে যখন স্যালারি হলো আমি লিখলাম তারপর আমার তো স্কোপ নেই নতুন করে যায় করে নতুন করে ফাইল দেওয়া নেই নিচে থেকে ফাইল আসবে যখন স্যালারি ফাইল এলো তখন আমি বললাম এরা এই দোষ করেছে সেন্সিটিভ ইস্যু সো ইট ক্যান বি ডান যে ওদেরকে আমরা জানতে চাই কেন করেছে এবং তার সঙ্গে সেটা যাই হোক এক্সিকিউট হয়নি আমি ডিডিও হলেও আমাকে স্যালারি দিতে হয়েছে ওদের তার কারণ চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে ওভাররুল করেছেন ওভাররুল করে বলেছেন না লেট দেম মানে স্যালারি বি গিভেন আচ্ছা সেটা স্যালারি ফাইল কোথায় বসে তৈরি হয়েছে লিস্টটা সার্ভারে হয় মানে আমাদের কম্পিউটারে হয় সুপার না না এবার কি এর একটা স্পষ্ট হয়ে যায় এই যে এর পেছনে একদম পরিষ্কার জানতে চাই আপনার কাছে কোন রাজনীতি আছে दीर्घदिन दबी এই রুলটা আমি নিজে লিখেছিলাম মানে আমি যাই হোক মানে মানে আইনের ছাত্র না হলেও সেই রুলটাই সেই ভাবে ফ্রেম হয়ে এসেছে সেখানে বলা আছে সব वैकेंसी মানে যেটা কনসেপ্ট ছিল আমি অল কথাটা বাদই গেছে ধরে নিচ্ছি 
আমার প্রোপোজালটা ছিল অল अवेलेबल वैकेंसी কিন্তু স্প্রিটটা ছিল এই अवेलेबल वैकेंसी যেটা আছে সেখানে কেউ ট্রান্সফার হয়ে এলেন তিনি যেখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে এলেন সেখানে আমরা নতুন 6 মাসের মধ্যে লাগ দিয়ে দেব দ্যাট ওয়াজ দ্য স্প্রিট আমি মূলকের মধ্যে উৎসাহ দেখেছি আমার কাছে প্রচুর কমিউনিকেশন আছে স্যার আপনি ওয়েজেন বলে এটা রুল হলো এটা হলো ওটা হলো আমি এর সঙ্গে মেন্টালি ইনভলভ অ্যাটাচড হয়ে গেছি তারপরে যেটা হলো যে আমি দেখলাম যে প্রথম দিকে আমাকে বলা হলো না খুব কম সংখ্যক জেনারেল ট্রান্সফারে দিতে হবে আমি বললাম না সেটা করা যাবে না অ্যাটলিস্ট যেগুলোতে আমরা এখন মনে হচ্ছে আর লোক নিতে পারবো না সেইগুলো নেব এবং পরের পরীক্ষার জন্য যেগুলো আসবে সেগুলো নেব যেগুলো অন্তত পক্ষে আগামী দু চার ছ মাসের মধ্যে করা সম্ভব নয় ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত মানলেন মানার পরে সেটা হলো তারপরে কি হলো प्रयोजन तो ना कि मैं इंटेंशन जार चुप कर दादाई गवर्नमेंट के दाड़ाते <laughs> बर्खास्त करते पद्धति 
मुख जड़ित तर स्वार्थ जड़ित तर रुजी रोजगार जड़ित जीविका जड़ित से सामने हाजिर कर संबदमाम हिसाब से आशा करब अपा मन कर दायित्व पालन करते पे से चेष्टा चाली जाब अपने चोता खूब तरीके आ प्रतिपक्ष अनुष्ठान शेष हार कैक मिनट काटते ना काटते ही एस एस सी सह सचिव पद अमितेश विश्वास के सर दे खबर आसे जदिवे बिंदुम्र विचलित तो ना अमितेश जान दें चा पर करें कि जे योग्य प्रार्थी वंचित कर चाकी दीते ही जे कथा से कारेक्शन दरकार समाज दरकार पश्चिम बंगे मानुषर जन दरकार जेटा पश्चिम बंगे मानुषर जन दरकार से अवस्थाते ही गवर्नमेंट एक मान ये गवर्नमेंट तो निर्वाचित तो गवर्नमेंट से निर्वाचित तो गवर्नमेंट थे यह डिसन ना हार कथा जदि कर सुबीरेश बाबू जो मन उन्नी चेयरमैन सहेब उन्नी निश्चय हाँ रिलीज है तो उना के करते कर ले चाकी ओई पंद्रह हजार दीते कमिशन नियम चेयरमैन सर और क्यों प्रेस बिजली दीते हाँ से तो वायोलेशन अब रूल्स होता आज के रिलीज कर दीची कल के प्रेस कन्फारेंस करब उन्नी कमिशन रूल्स अनुजाई उदाउट टेकिंग परमिशन फ्रम दि चेयरमैन राज्य मुख्यमंत्री पब्लिक इंटरेस्ट सेव कर बदली होता विश्वास करीना चाकर साढ़े चार हजार मतन ऐले मे जरा सिलेक्टेड हो बस आय तर चौद हज़ार ऐले मे जर सिलेक्शन हार सूझ रही है तेज के अकारणे फर्टी पार्सेंटर एक पार्सेंट देखिए दिए जो हज़ार एगारो साले हमारे एक अमेंडमेंट रही है से अमेंडमेंटे बला आज है जो टुएल्थ आर्लेसटी अनवर्ड समस्त चाकर परीक्षा ओई अमेंडमेंटर रूल अनुजाई है एक तथ्य दिए उन्नीस प्रमाण कर चेषा करूँ मन से तथ्यता लिखते पड़े ना आईने पथे लड़ाई कर ढुकबेबाबो जतक्षण ना पर्त गवर्नमेंट पर डिपार्टमेंट अर्डर पासी तुण पर्त एखान जावर क्षमता नहीं गुरुत्व दिखे ना कारण ना दिखी ना तर कारण स्कूल सार्विस कमिशन एक्टे शुओ मोटो चेयरमैन सहेबर को आधिकारिक के ट्रांसफार कर कैपासिटी नहीं जमन तीन शुओ मत का पे पर ना स्कूल सार्विस कमिशन एक्टे सिक्स ओन धारा परिष्कार बला आज एखान आधिकारिक राज्य सरकार द्वारा चल मान नियोग हबें जो नियोग जिन कर चेयरमैन सहेबा रिलीज कर देवें नियोग जिन्हें करमिशन छाड़ा मन करी ना जाए